அமிரக தமிழக குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்வான மாலை வணக்கங்கள் மையக்குழுவின் சார்பாகவும் விழாக்குழுவின் சார்பாகவும் மகிழ்வான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றும் ஒரு வெள்ளி மாலை நிகழ்வில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி தமிழ் சமூகத்தினருக்கும் அவர் தம் சுற்றியுள்ள அனைவரின் நல்வாழ்வு ஆரோக்கியத்திற்கும் உறுதுணையாக இருப்பதே அமீரக தமிழகம் குழுவின் நோக்கமாகும் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய வெள்ளி மாலை நிகழ்வை மிகவும் பயனுள்ளதாக நிகழ்த்தும் வகையில் இயற்கை முறையில் வீட்டு தோட்டம் முதல் விவசாயம் வரை என்ற தலைப்பில் நம்முடன் நேரலையில் கலந்துரையாடுவதற்கு இயற்கை விவசாய தன்னார்வலர் மற்றும் வீட்டு தோட்ட ஆலோசகர் திரு அப்துல் காதர் அவர்கள் இணைந்துள்ளார்கள் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் என மனிதனை மட்டும் உயிராக பார்க்காமல் எல்லாவற்றையும் நம்மோடு அரவணைத்துக் கொள்வதே முதிர்ந்த பார்வை மனிதனை சுற்றியுள்ள மரம் செடி கொடிகளும் கால்நடைகளும் பறவைகளும் என அனைத்தும் நலமாய் வாழ்வதற்குரிய சூழல் இந்த பூமியில் இருக்க வேண்டும் இவை ஒவ்வொன்றின் நல்வாழ்வும் மற்ற உயிரினங்களின் வாழ்வில் பின்னி பிணைந்தவை என்பது விஞ்ஞான ரீதியாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு இயற்கை விவசாயம் என்பது அடிப்படை ஆதாரமாக உள்ளது பூமியில் பல நுண்ணுயிர்கள் புழு பூச்சிகள் இருப்பதால் தான் நிலம் வளமாகி விளைச்சல் பெறுகின்றது இந்த நவீன யுகத்தின் நாகரிக வாழ்க்கையில் நம்மை இணைத்த பின் நாம் மாற ஆரம்பித்த பின்னர் வேதியில் கலந்த வேளாண் உலகில் எந்த கலப்பும் இல்லாமல் நாமே உற்பத்தி செய்து சாப்பிடுவது ஒரு வரம்தானே உடலையும் மனத்தையும் ஒரு சேர மகிழ்விக்கிற உற்சாகப்படுத்துகின்ற ஆரோக்கியம் கொடுக்கின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று ஒன்று இருந்தால் அது தோட்டம் போடுவதுதான் என்பது ஒரு அனுபவம் காய்கறிகள் பூக்கள் பறிக்கும் பொழுது நாம் விளைவித்த அந்த காய்கறிகள் பூக்களை பராமரிக்கும் பொழுதோ பறிக்கும் பொழுதோ நம் கைமொழியை கடத்தப்படும் உற்சாகம் மனதை சென்றடைவதாக அனுபவத்தில் உணர முடியும் ரசாயனங்க உரங்கள் போட்டு வளர்க்கப்படும் காய்கறிகளின் சுவையும் இல்லை சத்தும் இல்லை நன்கு கழுவி சமைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் அப்படி சொல்லும் பொழுதே இதில் எதுவும் விஷத்தன்மை இருக்குமோ என்ற பயம் இல்லாமல் நம்மால் இருக்க முடிவதில்லை நாம் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் நம் வீட்டில் இடமில்லையே என நாம் சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க நினைக்க முடியாது நமக்கு தூங்க வாட்ஸ்அப் பார்க்க தொலைபேசி பார்க்க தொலைக்காட்சி பார்க்க ஒரு இடம் இருக்கும்போது போலவே நம் வீட்டு தோட்டத்திற்கும் ஒரு இடம் ஒதுக்க முடியும் அது மொட்டை மடியாக இருக்கலாம் பால்கனியாக இருக்கலாம் தாழ்வாரம் திண்ணை வெயில் படுகின்ற ஜன்னல் திண்டு இப்படி எவ்வளவோ இடம் இருக்கு வெயில் படுகிற மாதிரி எந்த இடம் இருந்தாலும் தோட்டம் போடலாம் என்று அப்துல் காதர் அவர்களின் நேரலையில் ஒரு முறை கேட்டுள்ளேன் அதுபோல இடப்பற்றாக்குறை இருந்தாலும் கவலை இல்லை அடுக்கு முறையில் செடி வளர்க்கலாம் அதற்கெல்லாம் காரணம் நம்மளது நமது முயற்சியும் மனமும் தான் ஸோ நம்ம மனசு வச்சு வேலையை ஆரம்பித்தோம்னா எவ்வளவு வீட்டில் நம்ம எவ்வளவு இடம் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக கொடுக்கும் ஸோ ஆபத்தான ரசாயன உதரங்களை எதிர்த்து ஆரோக்கியத்திலும் இயசை இயற்கை விவசாயத்தை நடைமுறை சாத்தியமாக்கிய தமிழகத்தில் இயற்கை வழி விவசாய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் நம்மாழ்வார் விஷமாகி போன வேளாண் சமூகத்தை மீட்டெடுக்க வந்த இயற்கை வேளாண் என்றே கூட கூறலாம் அவரால் உந்தப்பட்டு இன்று இந்த இயற்கை விவசாயத்தில் தனது முழு முயற்சியையும் ஆராய்ச்சியையும் ஈடுபடுத்திவிட்டுள்ளார் திரு அப்துல் காதர் அவர்கள் இயற்கை விவசாயம் என்பது சாத்தியமே இல்லை அதில் விளைச்சல் கிடைக்காது நஷ்டம்தான் ஏற்படும் என்று விவசாயிகளின் பொது புத்தியில் படிந்திருந்த நம்பிக்கையை பொடிப்பொடியாக தகர்த்ததில் நம்மாழ்வாரின் பங்கு அளப்பரியது இயற்கை விவசாயம் செலவில்லாதது பாரம்பரிய பாரம்பரிய விதைகளை பாதுகாப்பானது அதில் கிடைக்கும் உணவு சத்தானது இயற்கையானது இயற்கை தரும் கொடைக்கு மேலாக வேறு யாரும் கொடுக்க இயலாது கொடுக்க முடியாதும் கூட இயற்கை அழைத்து பெறும் எதுவுமே ஆரோக்கியமற்றது மட்டுமல்ல ஆபத்தானதும் கூட என்று இடைவிடாது நம்மளது சமூகத்தில் பிரச்சாரம் செய்தவர் நம்மாழ்வார் அவ்வாறு நம்மாழ்வரின் கொள்கைகளால் உந்தப்பட்டு சமீப காலமாக மாணவர்கள் பொதுமக்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் விவசாயத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது ஆனால் பல பேருக்கு விவசாயம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போயிருக்கிறது ஆர்வம் இருந்தால் நீங்களும் விவசாயி ஆகலாம் இயற்கை முறையில் விளைவித்த காய்கறிகளை சாப்பிடலாம் என்கிறார் 
இன்றைய சிறப்பு உழைப்பாளர் இயற்கை முறையில் செலவில்லாமல் மாடித்தோட்டம் அமைத்து கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக சாதனை படைத்து வருகிறார் திரு அப்துல் காதர் அவர்கள் ஆகவே இயற்கை வேளாண்மை குறித்த அனைத்து சந்தேகங்களை போக்கும் வகையிலும் அதன் நடைமுறை சாத்தியத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாகவும் திரு வா அப்துல் காதரும் மற்றும் அவரது குழுவினரும் நிறைய வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் யூடியூப் சேனல் பேஸ்புக் தளங்கள் வாயிலாக தாங்கள் கற்றுக்கொண்டதை மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கும் வகையிலும் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார் நம் மீது அக்கறையும் கவனமும் இருந்தால் ரசாயன வேதி உரம் இல்லாத பூச்சி மருந்து போடாத காய்கறிகளை நம் வீட்டிலிருந்தே நாம் பெற முடியும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு சில சங்கடங்களை சமாளித்துதான் ஆக வேண்டும் இயற்கையோடு இணைந்து புது யுகம் படைப்போம் நம்மை நாமே செதுக்கிக் கொள்ள நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்பாக இந்த மாடி தோட்டம் மற்றும் வீட்டு தோட்டம் அவற்றை முன்னெடுப்போம் என்று ஒரு சிறு அறிமுக உரையை தந்து திருமதி கமழினி சுப்பையா அவர்களை வரவேற்புரை தருமாறு அமீரக குழு விழாக்குழு மற்றும் உறுப்பினர்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி சதீஷார் அழகான அறிமுறை அறிமுக உரை கொடுத்திருக்கீங்க முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நம்மளது இப்போ இதுல ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற நம்மளோட அமீரக குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் இயற்கை விவசாயம் குழுவினர் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வீட்டில் தோட்டம் போட இடம் ஒரு தடையல்ல என்றும் வாழ்வோம் வாழ்விப்போம் என்ற தாரக மந்திரத்தை தனக்கே உரிதாக்கி கொண்ட திரு அப்துல் காதர் அவர்கள் நமது அமீரக குழுவின் சார்பில் அஹ் இப்போ நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க அவர்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்ப என்னதான் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்திருந்தாலும் இயற்கை வேளாண்மை விவசாயம் நோக்கி நிறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப ஆர்கானிக் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நோக்கி மக்கள் நிறைய பேர் போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்த இயற்கை விவசாயம் பற்றிய விழிப்புணர்வை நமது அமீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்துல் சார் அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவுல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம இத ஒரு தன் ஆர்வத்தொண்டாக ஒரு சேவையாகவே செஞ்சுட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை இப்போ சதீசார் சொன்ன மாதிரிதான் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமா அவங்களுக்கு மொத்தம் நாலு குரூப் இப்ப இருக்குது அஞ்சாவது குரூப் கூட இப்ப செயல்பட்டு இருக்குது அந்த குரூப் மூலமா செயல்படுத்திட்டு வராங்க மொத்தம் இதுல ஆயிரத்தி ஆயிரத்துக்கும் மேலான நிறைய பயனாளிகள் வந்து பயனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது போக யூடியூப் சேனல் பேஸ்புக் இவற்றுல கூட இணைஞ்சு மக்களோட சந்தேகங்களுக்கு விடையளித்துட்டு சொல்லிட்டு வராங்க அப்துல் சார் அவர்கள் வந்து துபாயில வசிச்சுட்டு வராங்க இப்போ அவர்களோட சொந்த ஊர் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் அதாவது தென்காசிக்கு பக்கத்துல பைம்பொலி அப்படிங்கிற ஊர் தான் அவங்களோட ஊர் அவங்க வந்து ஜெப்லேலில ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனில லாஜிஸ்டிக் ஆபரேஷன் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர்களோட இந்த பிஸியான ஷெடியூல்ட கூட பாலைவனமா இருந்த இந்த துபாயில உள்ள அந்த ஆபீஸ சோலைவனம் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சிய நம்ம கிட்ட இப்ப ஷேர் பண்ண போறாங்க அத நாமளே கண் கூட கூட பாக்கலாம் அவங்களோட பிரசன்டேஷன் மூலமா அது போக நம்ம நாம வீட்டுல என்னெல்லாம் செடி வளர்க்கலாம் கீரை என்ன வளர்க்கலாம் ஜன்னல்ல என்ன செடி வளர்க்கலாம் பால்கனில என்ன மாதிரி எல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படிங்கறது பற்றியும் அதை எப்படி பராமரிக்கணும் ஏன்னா வளர்த்தா மட்டும் போதாது இல்லையா அதை எப்படி நம்ம பராமரிக்கணும் அந்த செடிகளை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கறத பற்றியும் நம்ம கிட்ட இப்ப அருமையா சொல்ல இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்லி முடிச்சதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எழக்கூடிய சந்தேகங்களையும் அவங்க தீர்க்க இருக்கிறாங்க எனவே அனைவரும் கலந்து கொண்டு அவரவருக்கு தேவையான காய்கறி கீரைகளை தாங்களே வளர்த்து முழுமையாக பயன் பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சி இந்த பயனுள்ள நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வதற்கு நமக்கு உதவியாகவும் துணையாகவும் இருந்த டாக்டர் ரவி சார் அவர்களுக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் இப்போ நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிறது அதற்கு முன்னாடி டாக்டர் ரவி சார் அவர்கள் வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கிறாங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சகோதரி கமலி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எனது நண்பர் சதீஷ் சார் அவர்களே இந்த விழாவில இந்த நிகழ்ச்சியில சிறப்புரையாற்று வந்திருக்கின்ற அப்துல் சார் அவர்களே உங்கள் குழுவினர் அனைவருக்கும் அமீரக தமிழக சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே அந்த நிகழ்ச்சியை பத்தின ஒரு முன்னெடுப்பு அதாவது ஒரு பிளானிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முன்னெடுப்பு வந்து சகோதரி கமலி என்ற சொன்னாங்க ரொம்பவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய குறிப்பாக 
அயல்நாடுகளிலே வசிக்கக்கூடிய நம்மை போன்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் மூட்ட வகையிலும் அதே சமயம் பிரயோஜனமாக இருக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக தான் இருக்கும் என்று நான் அவரிடம் கூட உடனே அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆஹ் பட் ரெண்டு நடுவில் இருந்த ரெண்டு மூணு நிகழ்ச்சினால அது ரெண்டு வாரம் தள்ளி போயிடுச்சு எனவே இது நல்ல ஒரு துவக்கம் தான் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் அப்துல் சார்கிட்ட பேசினேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விவசாயம் வந்து இப்போ எட்டா கண்ணி மாதிரி ஒரு கனவு மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாருக்குமே அந்த விவசாயம் வார்த்தை கூட சொல்றதுக்கு நமக்கு இப்ப இருக்கிற தலைமுறைகளுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு பயமும் கூட ஒரு இது கூட என்ன ஒரு 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 அதிர்ச்சியானதா கூட இருக்கும் விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அது ஒரு கனவு தான் இனிமே விவசாயம் பண்றது எல்லாம் கனவு தான் ஆஹ் நிலங்கள் வச்சு மாடு வச்சு அந்த மாதிரி பயறு நெல் தானிய வகைகள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து நிறைய கனவுகளா மாறி போச்சு பட் இப்ப இருக்கிற நம்ம ஏன்னா இது கால சூழ்நிலை மாற்றங்களை நம்ம எப்பயுமே பழி சொல்ல முடியாது காலங்கள் மாறிட்டு இருக்கு விஞ்ஞானங்கள் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அதற்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளும் நம்மளை மாத்திக்கிட்டு ஆஹ் மற்றவங்கள குறை சொல்வதை தவிர்த்து விட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு அட்லீஸ்ட் நம் குடும்பம் நம் மக்கள் நம்மளுடைய சமுதாயம் இவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஒரு சிந்தனையில தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு கரெக்டான ஒரு பாதையா இருக்கும் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம்தான் வந்து இந்த இயற்கை உணவும் இந்த மாதிரி வீட்டு தோட்டம் இதெல்லாம் இப்ப கடந்த காலங்களில் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம அந்த பேரிடர் காலத்துல வந்து வெளியே போகக்கூடாது மார்க்கெட் போகக்கூடாது நீங்க எதுவும் வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட வீட்டுல ஒரு நாலஞ்சு காய்கறி செடிகளோ நம்ம முட்டத்துல இருக்கிற காய்கறி செடிகளோ ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கூட நம்மளை போன்ற நகரங்களில் வாழ்கின்றவர்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பிரயோஜனமா தான் இருக்கும் நம்மளுடைய மனங்கள் ஏதோ இனியும் கூட நம்மளுடைய கிராமங்களை நோக்கி சென்றாலும் கூட கால சூழ்நிலையும் மற்ற சூழ்நிலை காரணமாக நாம் இந்த நகரத்தில் தான் வசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஸோ அதற்காக நம்ம வருத்தப்படாமல் இந்த மாதிரி தொழில்நுட்ப துறையில இது மாதிரி வல்லுநர்கள் கூறக்கூடிய கூறக்கூடிய ஒரு வழிகளை தேர்ந்தெடுத்து கண்டிப்பாக நம்ம இதை ஏதாவது ஒரு பண்ணோம்னா பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு வாழ்த்துறைன்றதை விட எனக்கு வணக்க உரை ஏன்னா அவங்க எல்லாரையும் வணங்கி வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு கமலிஜி அவங்க வந்து இதை கேட்டாங்க மூலம் இந்த மாதிரி என்ன விஷயம் இருக்குது நாங்கள் இது பண்ணலாமான்ட்டு நம்மளுடைய எண்ணமும் செயலும் அதே தான் செயல்கள் யாவும் எண்ணங்கள் அடிப்படை அமைகிறதுனால எத்தனை பேருக்கு இதை ரீச் ஆகிறோமோ அவ்வளோக்குள்ள நமக்கு நல்லது எல்லாரும் இயக்க நோய்க்கு வருவாங்க அது வந்தா அது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து மாற்றம் வந்து எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்கிறது இது தான் ஸோ அதுக்கு வந்து உடனே வந்து மிஸ்டர் ரவி சாரும் சரி சதீஷ் சாரும் சரி உடனே வந்து இது பண்ணி இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ் ஃபர்தர் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஓகே இப்போ முதல்ல வந்து இந்த இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் என்ன என்னன்னா ஓகே விவசாயங்கிற ஏதோ ஒரு ஏக்க கணக்கில் பண்ணால் தான் விவசாயம் அப்படிங்கிறத என்ன இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து அதோடைய இயற்கைனா என்ன இயற்கை விவசாயத்துக்கு முன்னால இயற்கைனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்துட்டாலே அதோட கருந்து எல்லாம் புரிஞ்சிடும் அது அப்போ வந்து எங்க இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயும் பண்ண முடியுங்கிறது தான் என்னோட கருத்து ஆஹ் இப்போ இது இது நம்ம வந்து யூஏல இருந்து பண்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு யூஏ இருந்த ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம சொல்லலாம் நீங்க வந்து பாத்துருப்பீங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி செவன் டு ப்ரிசைஸ் ஆஹ் கல்ஃப் நியூஸ் ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருக்கும் என்னன்னா ஆப்டர் வீக்ஸ் ஆஃப் ரைன் டெசர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் கிரீன் இன் த யூஏ ஓகே அப்ப என்ன என்ன அர்த்தம் அப்போ அதாவது ஒரு நம்ம வீட்டுல நம்ம வீட்லயும் சரி வயல்லயும் சரி நம்ம வந்து உரங்கள் போடுறோம் விதை போடுறோம் தண்ணீர் பாய்ச்சி அந்த சமயங்கள்லாம் ஒவ்வொன்னா இது எல்லாத்தையும் இதை செயல் படுத்தி அப்புறம் தான் விளைச்சலை வந்து கண்ணில் பார்க்க முடியும் ஆனா இந்த மனித நடமாட்டமே இல்லாம இருக்கு இந்த மலையிலையும் காடுலையும் யாரு கொண்டு தண்ணி ஊத்துனா யார் இது பண்ணா அது எப்படி எவ்வளவு செழிப்பா வளருது அது வந்து நம்ம யோசனை பண்ணியிருக்கோமா அதுதான் வந்து இயற்கைங்கிறது அப்போ வந்து இயற்கைங்கிறது என்னங்கிறத உணர்ந்துட்டாலே அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அதோடைய விவரங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து செயல்படுத்த ஆரம்பிப்போம் ஓகே முதல்ல வந்து அது உள்ள போறதுக்கு மேல நான் கட்டாயம் வந்து இந்த இயற்கையை பத்தி சொல்லி ஆகணும் ஆஹ் இப்ப நீங்க பாத்துருப்பீங்க நீங்க ஊர்லயும் சரி இங்கேயும் சரி ஆஹ் காடுகள்லயும் ஆஹ் மலைகள்லயும் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா செல்வ செழி அதாவது செழிப்பா ஆஹ் மரங்களும் பழங்களும் வந்து எல்லா விலங்கினங்களுக்கும்
என்னன்னா எப்ப எப்பண்டா வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு யார் உதவி பண்றா பாருங்க பறவைகள் வந்து எச்சத்தினாலும் விலங்குகளும் எச்சத்தினாலும் ஸோ என்ன பண்றாங்க பறவைகள் சாப்பிட்டு போட்ட எச்சம் அது விதையா இருக்கலாம் விலங்குகள் போட்ட கழிவு அது விதையா இருக்கலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த ஆறு குளம் போற போக்குல வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணுது சில பல பல கொடிகளையும் கட்டைகளையும் மட்டைகளையும் எல்லாமே எடுத்துட்டு போய் அது அங்கே ஒதுக்குது ஸோ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த இது எல்லாம் அதுக்கு அதுக்கு ஃபர்தர் ஃபுட்டா வந்து டெவலப் ஆகி என்ன என்ன அதுனா வந்து கரிமங்கள் அதாவது கரிமம் உருவாது இந்த மூலம் வந்து மண் வளமாயி அந்த அந்த பறவைகள் மூலம் பறவைகள் எச்சத்தினாலும் விலங்குகள் இடம் பெயர்னாலும் ஆறு குளம் வந்து இந்த மாதிரி போகிற போக்கில் நடக்கிறதுனாலும் வந்து வந்து மடங்களும் செடிகளும் செழிப்பா வளர்ந்து இயற்கை வந்து அள்ளி அள்ளி தருது ஸோ ஒரு பாயிண்ட் மனசுல புரிஞ்சிருக்கும் ஆஹ் யார் தண்ணி அங்கே கொண்டு தண்ணி கொண்டு ஊத்தல அப்புறம் யாரும் கேர் பண்ணல இயற்கையாவே வந்து மண்ணை வளப்படுத்தினா எந்த இடத்துலையும் எங்கேயுமே வந்து நம்மளுக்கு தேவையானதை வந்து நம்ம பண்ண முடியுங்கிறதுதான் விஷயமே ஸோ அதைத்தான் வந்து அந்த இயற்கை முறையில எப்படி மண்ணை வளப்படுத்துறாங்க அது வந்து இயற்கை வந்து அந்த மண் வந்து எப்படி இந்த மலை தினம் பண்ணுவோம் இதே விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்மளோட நமக்கு யூஸ் பண்ற வேஸ்ட் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நம்ம எப்படி மண்ணை இது வளப்படுத்த முடியுங்கிறதா வந்து நாங்க வந்து இதை வந்து கான்செப்டா எடுத்து இதே பாலைவனத்துல ஆஹ் செய்து காட்டி செய்முறைப்படுத்தி வெற்றி கண்டு அதை வந்து எல்லாத்துக்கும் எடுத்து வைப்போம் ஆஹ் அப்படிங்கிறத வந்து தான் வந்து இந்த குழு மூலம் வந்து வாட்ஸ்அப் குழுவா ஜாயின் பண்ணிச்சு ஆஹ் தொடங்கினோம் வந்து ஸோ ஓகே இப்ப நீங்க ஒன்னும் புரிஞ்சிருக்கணும் என்னன்னா இயற்கைங்கிறது அப்படி ரொம்ப சிம்பிள் அதை நான் வந்து முழுமையா வந்து ஒரே விஷயம் மட்டும் தெளிவா இருக்கும் என்னன்னா மண்ணை வளப்படுத்தினா ஸ்பேஸ் அந்த பிளேஸ் நெவர் பி கன்சைன் டு க்ரோ அவர் ஓன் ஃபுட் ஸோ இடமும் சரி இடமும் சரி அது எது என்றும் தடைய இல்லை ஸோ அதை தான் நாங்க வந்து முழுமையா வந்து இருந்து ஏன்னா எங்க எங்க நீங்க பண்றதுக்கு வந்து ஒரு நாமளா பார்த்தோம்னா ஒரு விவசாயனால என்ன நடப்போம் ஒரு மெனூர் மெனூர் என்னது இந்த ஆட்டு சாணம் மாட்டு சாணம் இந்த மாதிரி ஒரு இதை இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சிருக்கோம் ஸோ அது அது இல்லை நம்மகிட்ட இருக்க வேஸ்ட் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் ஃப்ரூட் வேஸ்ட் வந்து நமக்கு அந்த இதை வந்து கம்போஸ்டிங் அதாவது இது பண்ணுறது மூலம் மண்ணை வளப்படுத்தி நமக்கு தேவையான நம்மளே வந்து சத்தான ஆரோக்கியமான வெற்றிகரமான இதையும் பண்ண முடிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்த அப்புறம் என்ன என்ன நடக்குதுன்னா வந்து நம்ம இந்த லைஃப் வந்து இந்த அப்ராட் லைஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே ஆஹ் நிறைய வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளால வந்து எல்லா காய்கறிகளையுமே நம்மளால இது விளைவிக்க முடியுமா என்ட்ட வந்து ஒரு ஒரு சின்ன இடம் ரூம்ல இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட்ல தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது பார்த்தோன்னா இல்லை ஒரு ஈவன் பாக்ரி கூட இல்லை அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தோணும் ஓகே அப்ப கூட பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து மண்ணு கூட இல்லை என்கிட்ட வாட்டர் மட்டும் தான் இருக்குதுன்னா கூட நமக்கு தேவையான கீரைகள் தரம் பார்த்தீங்கன்னா கடுகு கீரை வெந்தய கீரை சொல்லிட்டு எல்லாம் தெரியும் ரொம்ப சத்தான கீரை வந்து இதை வந்து வித்தின் டூ வீக்ஸ்ல நியர் த விண்டோஸ் கூட நீங்க பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் வந்து நாங்க என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஸ்ப்ரௌட்ஸ் கிரீன்ஸ் மைக்ரோ கிரீன் சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஜென்ன பிடிச்சி வந்து இருந்தால் போதும் ஸோ அழகா வந்து உங்களுக்கு தேவையானதை வந்து நீங்க இது பண்ணி இது பண்ணிக்கிற முடியும் அதான் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க இதுக்கு வந்து தனியான இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு மீடியம் வேணும் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவசியம் இல்லை ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிக்கிற கிளாஸ் இருந்தாலே போதும் அதாவது பிளாஸ்டிக் கப் பிளாஸ்டிக் இல்லாம ஒரு ஈவன் நீங்க ரீயூசபிள் பண்ற என்ன பிளாஸ்டிக்னா கூட நீங்க அழகா யூஸ் பண்ணி அதை வந்து செய்முறைப்படுத்தி வித்தின் டூ டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் மேக்சிமம் வந்து ஹார்வஸ்ட் பண்ணிடலாம் இது என்ன ரொம்ப ஹை நியூட்ரிஷன் அதாவது இது வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னா என்ன ஆல்மோஸ்ட் லைக் எவ்ரி எவ்ரி திங் லைக் பல்ஸ் சீட் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள் எல்லா இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா எடுக்க முடியும் இதை வந்து நாங்கள் செய்முறை முறையில் வந்து நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்து எங்களுடைய குழுவில் விளக்கம் கொடுத்து அதை நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மணி நீங்கள் அதை பண்ணுங்க அப்படிங்கும் போது அதை ஒரு இன்சியலாக பார்த்தீங்கன்னா சந்தேகங்கள் வரும் உங்களுக்கு இது எப்படி பண்ணலாம் எது பண்ணலாம் இது சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கஸ் வருது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கும் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் வந்து அதை வந்து இதில் எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்தராக சொல்கிறோம் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சென்னா ஓகே எல்லாருக்கும் சென்னா ரொம்ப ஈஸி தெரியும் அதை வந்து ஸ்ரோட் பண்ணதை வந்து எப்படி நம்ம விண்டோஸ் இல்லை எப்படி பண்ணியிருக்கேன் பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி இந்த மின்ட் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ஃபேவரட் இதை வந்து
ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ ஹவு பிக் இட் இஸ் ஏன்னா சின்ன கப்ல வந்து அந்த கப் ஹோல்டர் அதாவது நம்ம உடைய கார்ல வச்சிருக்கீங்களா சொன்ன கப் ஹோல்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல அந்த கப் அந்த சுவீட் பொருட்டா வச்சிருக்கேன் அந்த லீவ்ஸ் பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவு பெருசா ஹைட்டா வளர்ந்துருக்குன்னு சோ அதுதான் சொல்றது ஸ்பேஸ் அந்த பிளேஸ் நெவர் பி அ கன்சைன் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இந்த இதுல இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நமக்கு தேவையானதை வந்து இப்படி நியர் த விண்டோஸில் கூட நம்ம வந்து செயல்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தாப்புல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓகே எனக்கு வந்து இல்ல இப்ப வந்து சின்ன பால்கனி இருக்குது அதுல வந்து கட்டாயம் வந்து பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாம எல்லாம் நேரம் போய் வந்து போட்டிங் சாயில் விலை கொடுத்து எதையுமே வந்து விலை கொடுத்து வாங்கி வாங்காம someone is saying it's not hearing voice uh, okay uh, edhey vela kodutha vaangama namakku theviyana vande namma namange desert sand le vande neenga vande eppadi nama alaga vande namo namakku theviyana fertile soil undu pannalam adukku vande oru 21 days le vande namo vande compost composting vande black gold solran illaya so adha vande nam edi panna mudiyum adha eppadila endha vagai la pannalam oru cardboard la kuda panna mudiyum oru corner la kuda panna mudiyum okay idhu oru vagaiyana vasa innoru innoru mura enna na நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம கார்பன் ரேஷியோ நைட்ரஜன் அதாவது வெட் ரேஷியோ ட்ரை ரேஷியோ எல்லாம் பார்த்து பண்றது இது எதுவுமே இல்ல எனக்கு வந்து சின்ன ஒரு பேக் யார்டு இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து அந்த ரேஷியோ எல்லாம் இல்லாம கூட பண்ண முடியும் அப்படின்னா தாராளமா வந்து நீங்க வந்து வேற ஒன்னும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்களுடைய உங்களுடைய வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் வேஸ்ட ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க அதுல வந்து டம்ப் பண்றீங்க ஓகேவா அதாவது தோன்றீங்க அதுல அதை மூடுறீங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இப்படி ஒரு சைக்கிள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு வாட்டரிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் சாயல் ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல அது வந்து அருமையான சாயல் வந்து ஃபெர்டைல் சாயலா ரெடி ஆயிரும் என்ன போட்டாலும் முளையிற அளவுக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல பாத்துட்டு இருக்கீங்க இது வந்து என்னோட டெசர்ட் டெசர்ட் சாண்ட்ல வந்து இது என்ன சாண்ட் சொல்லணும்னா நம்ம இன்டர்லாக் ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஈவன் டெசர்ட் சாண்டோட ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கு இன்டர்லாக்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண சாண்ட்ல சிமெண்ட் கல்லு அந்த எல்லாமே சொன்னாவே இருந்த அந்த கலந்த மண்ணு இது எடுத்து டெஸ்ட் சாண்ட் அதாவது நம்ம டெஸ்ட் சாண்ட் அதை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ட்ரைஸ்ட் பெட்டுங்கிற முறையில வந்து இதுல வந்து மண்ணை கொட்டி இந்த மாதிரி அதை பார்த்துருப்பீங்க வெஜிடபிள் வேஸ்ட் ஃப்ரூட் வேஸ்ட் எல்லாம் அப்படியே மண்ணில் புதைச்சி மண்ணில் புதைச்சிட்டோம் புதைச்சி என்ன பண்ணியிருக்கோம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து தண்ணீர் விடுறோம் தண்ணீர் விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து சாயில வந்து ரொட்டேட் பண்றோம் ஒரு வேலையும் பண்ணல அதாவது இது இந்த வெட் ரேஷியோனா ஜெட் ட்ரை ரேஷியோனா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான என்ன சொல்றது சாயில் ஃபர்டிலிட்டி பாக்குறீங்க வந்து நீங்க பாருங்க வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்க உள்ள சின்ன சின்ன வித்துகள் நம்ம வந்து இதுல போடுறோம் இல்லையா அது கூட இப்படி முளைச்சி நிக்குது பாருங்க இப்ப வந்து ஸோ இதே இதை வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு நாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா குரூப்ல ஷேர் பண்றதும் சரி நாங்க ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்றதும் சரி ஒன்லி ப்ராக்டிகலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்புட் should not be any kind of forward நான் அதை பண்ண இதை யூடியூப்ல பார்த்தேன் அதை ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தேன் ஏன்னா இப்ப ஒரு பெரிய தடையே என்னன்னா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எல்லாருமே நிறைய நிறைய வந்து இப்ப வந்து நெட்ல ஆப்ஷன் இருக்குது சோ எவ்ரி ஒன் சர்ச்சிங் த யூடியூப் சரி பேஸ்புக் சரி வேற முறைகளை வந்து நாங்க பாக்குறாங்க அது அங்க மட்டும் சரியா வருது இங்க வரமோ வர மாட்டேங்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண அப்படியே விட்டுறாங்க சோ இது அவாய்ட் பண்ணதை கண்டுதான் வி ஆல்வேஸ் சேரிங் குரூப்ல வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்னு ஸ்பேஸ் அண்ட் பிளேஸ் நெவர் பி அ கன்ஸ்டைன் ரெண்டாவது வந்து ஷேர் ஓன்லி யுவர் ப்ராக்டிகலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்புட் அது மட்டும் தான் இருக்கணும் ஏன்னா அனுபவ முறையில் வெற்றி கண்டையும் சரி தோல்விகளால் பிரச்சனை இல்லை அதை மட்டும் நீங்க வந்து பயந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய குரூப்ல வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் சிம்பிள் ஃபார்வேர்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப கிளியர் இன்னும் மட்டும் இல்லை இந்த அதாவது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் மாசம் வந்து குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சு அப்போ வந்து நம்ம செய்முறைகள்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் எப்படிலாம் பண்ணோம் அதாவது லேண்ட்லையும் சின்ன ஏரியாலையும் எந்த அளவு டெஸ்ட் சாண்ட்ல மாத்தலாம் அப்புறம் ரைஸ் பேட்ல எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அப்புறம் பால்கனில பண்ணலாம்ங்கிறத வந்து ஸோ இதை செய்முறைப்படுத்தி இதே டெசர்ட் உதாரணம் அந்த கார்டன்ஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஜபல் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து செய்முறைப்படுத்தி நம்மளுடைய மெம்பர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்ஸ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுல ஒண்ணுமே அவ்வளவு சக்சஸ் இல்லாம டிராப் அவுட் பண்ண அப்புறம் இதை செய்முறைப்படுத்தி இப்போ வளமா வந்து அவங்களுக்கு
அதை எந்த அதெல்லாம் எப்படிலாம் சக்ஸஸ் பண்ணி காட்டினாங்கிறது வந்து அதை வீடியோவும் சரி போட்டோஸாக எடுத்து போட்டிருப்பாங்க அப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் நீங்க ஏதாவது டவுட் எல்லாம் வந்தா கூட தேர் தேர் டு கிளாரிஃபை ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் சொல்லல இது வந்து நாங்க இப்படி பண்ணோம் இந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட் பேஸ் பண்ணோம் அதை எப்படி சரி பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு இல்லாம தான் நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா இல்ல வேணா நம்ம பேர்லாம் அதாவது அவ்வளவு நம்மளுக்கு வராது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம இதெல்லாம் உடைக்கணும் சிம்பிளா ஜென்ரல் வழித்த இருந்தா கூட நமக்கு தேவையான நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம குழுவோட இது வந்து ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கனால தான் காட்ஸ் கிரேஸ் இன்னைக்கு வந்து குரூப் ஒன்ல இருந்து அதான் முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் ஒரு வருஷம் மேல ஆச்சு ஐம்பது அதிகமான நம்பர்கள் நபர்கள் வந்து என்னன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இருபது சென்ட்ல இருந்து ஊர்லயும் சரி இருபத்தஞ்சு ஏக்கருக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இயற்கை முறையில முழுமையா விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓகே இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் நம்ம வந்து இயற்கை விவசாயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்தியால ரிசோர்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஆட்டச்சானா சரி மாட்டுச்சானா சரி கோழி இந்த மாதிரி இதுதான் அந்த மெனுவும் சொல்லுவோம் இதுக்கு ரிசோர்சஸ் இருக்குது ஆனா உங்களுக்கு அது அது வந்து கிடைக்காத பட்சத்துல அந்த அளவுக்கு சேம் எஃபெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கட்டாய முடியும் அதைத்தான் வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்தி கட்டிட்டு இருக்கிறோம் இங்க என்னுடைய ஆபீஸ் டெபலியில வந்து எந்த வித மெனுருமே இல்லாம இன்ஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து டெசர்ட் ஸ்டாண்ட்ல வந்து வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் வேஸ் அப்படி அதை வந்து அப்படி டம்ப் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி ஆஹ் வாட்டரிங் பண்ணி அந்த ஃபெர்டைல் ஆனதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சுக்கு அதிகமான காய்கறி வகையிலையும் பத்துக்கு அதிகமான பல வகைகளையும் நல்ல முறை நல்ல விளைச்சல் காட்டியும் எடுத்துருக்கோம் அதுல வந்து பார்த்தோன்னா யூஸ் பண்ண ஒரே ஒரு மெனூர் வந்து மெனூர் வந்து மெனூர்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெனூர் இல்ல வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் வேஸ்ட் மட்டும்தான் ஸோ அதை வந்து அதை அப்படியே பண்ணது தான் வந்து எந்த அதாவது லேண்ட்லயும் சரி ரைஸ் பெட்லயும் சரி பால்கனியும் சரி மூணு வகையிலையும் பண்ணிருக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்ல நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஓகே இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க சரி வீட்டுக்குள்ள அதை இன்டோர் கார்டனிங்ல கூட அதையும் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய ஒன் பெட்ரூம் ஃபிளாட்ல நூத்தம்பதுக்கும் அதிகமான பிளான் அதாவது நூத்தம்பதுக்கு அதிகமான இன்டோர் பிளான்ஸை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருந்து வச்சு அதை வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம வந்து எவ்வளவுக்குள்ள ஒரு பெனிஃபிட் இருந்ததுங்கிற ப்ராக்டிக்கலா ஃபெல்ட் பண்ணி ஸோ அனுபவ ரீதியில தான் நான் வந்து என்ன சொல்றது மக்களுக்கு வந்து சரியப்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இதை பார்த்து மக்கள் என்ன பண்றாங்க அதெல்லாம் வந்து அதையும் அவங்க செய்முறைப்படுத்தி ஆமா இது இது வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபீல் த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ட்டு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இண்டோ கார்டன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஆலோவரா தெரியும் ஆலோவராங்கிறது என்னது ஓ அது ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட் நம்ம வந்து அழகுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது காயங்கள் காயங்கள் பண்ணா ஜெல்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஆனா அதுலேயே வந்து எடபிள் நான் எடபிள் இருக்குது அதாவது எல்லா எல்லா ஆலோவரா நம்ம வந்து சாப்பிட முடியாது ஸோ அது ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அது வந்து ஒரு is one of the best plan and other the best plan to keep in the bedroom yanna uh, there are plants enna na even night particularly night time pathinga a lot of oxygen veliyidudu aloe vera snake plant two of the best example pathinga na uh, night time vandu it not only filters the air it gives a lot of oxygen appo immediately sandeham varum ungalku vandu adu eppadi ena plant nalaya photosynthesis irukku adukku velicham venum அது வந்து சன்லைட்ல இருக்கிறேன் வழியா இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள வச்சா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற வந்து எல்லாத்துக்கும் இது வரும் இல்லையா இப்ப நீங்க பாக்குறது வந்து ஒரு மூலையில வந்து நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஸ்னேக் பிளான் ஆல் ஓவரா இருக்குது என்னோட பெட்ரூம் தான் பன்னெண்டு பன்னெண்டு பிளான்ட்டுக்கு மேல வச்சிருக்கிறேன் வந்து ஐ குட் ஃபீல் த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் ஒரு அதாவது ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் எல்லாம் ஃபில்டர் என்னன்னா இந்த போட்டோஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் போட்டோஸ் தட்ஸ் கால் கேம் போட்டோஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா நம்ம வந்து நாமலாம் வந்து லைட் ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியும் அது வகையான அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் எடுத்துட்டு இது கொடுக்குது ஆனா இதுல நம்மள்ட நம்ம வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு அது வந்து இதா எடுத்துட்டு அதுல உள்ள நுண் துகள் இருக்கு இல்லையா பிளான்ஸ் உள்ள நுண் துகள் அதை வந்து அதை எடுத்து அதுக்கு பதில் எட்டா என்ன கொடுக்குது ஆக்சிஜன் கொடுக்குது ஸோ இதை வந்து வளர்க்கறது எப்படி நீங்க பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே வராதுப்பா ஐ ஐ எம் ஜீரோ ஐ எம் நத்திங் ஐ கேன் நாட் க்ரோ எனி திங் ஏன்னா ஐ கேன் ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி டைம் டு ஸ்பேர் இப்போ அதை பிளான்ஸ் அப்படி நீங்கள் சொன்னால் அதாவது நீங்கள் மூளை சொன்னால் கூட அதான் விடமாட்டோம் உங
அப்புறம் லக்கி பாம்பு அரிக்கா பாம் இங்கிலீஷ் ஐவி அப்புறம் சிசி பிளான்ட் இந்த மினி அரிக்கா பாம் இதெல்லாம் வந்து கேக்டர்ஸ் ரப்பர் பிளான்ட் ஸோ இதுல ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப லேசியஸ்ட் பர்சன் ஆல்சோ கேன் கோ ஃபார் என்னது அவ்வளோ ஸ்னேக் பிளான் அண்ட் சிசி பிளான் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல வந்து நீங்க கேரே எடுக்கல எங்கேயோ இடத்த வச்சிருக்கீங்க அப்போ இப்போ ஒரு கார் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு லைட்டா மிஸ் தான் பண்றீங்கன்னா கூட திஸ் இட் கேன் சர்வைவ் பட் வாட் பெனிஃபிட் இட்ஸ் கிவிங் பேக் உங்களுக்கு என்னன்னா நாமலா யுஏல என்ன இருக்கும் நம்ம வந்து யுஏல இல்ல எல்லா பக்கமுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரூம்ல வந்து இருக்கிறோம் அடை அதாவது இப்போ டெசர்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டோம்லாம் வந்துச்சுன்னா வெளியே போக முடியாது நிறைய அல்ல டஸ்ட் அலர்ஜி அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த பிளான்ஸ் நீங்க இருந்து பழகி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க அலர்ஜிக் திங்கு எதுவுமே வராது ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஒரு மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இது வந்து வீட்டுக்குள்ள ஈவினிங் வந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாவ் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் கிரீனிஸ் பாக்குறதே வந்து இட் வில் பி ஒரு ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜி பூஸ்ட் மோட்டிவேஷன் எல்லாமே கிடைக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் நமக்கு சுத்தமான காற்றே கொடுக்குது நம்ம என்னன்னா நம்மோட கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு ஏன்னா இன்று இந்தியாவிலையும் சரி பல இடங்களில் குறிப்பா வந்து சென்னை டெல்லியிலே பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தேர்ட்டி டாலருக்கு விற்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு ஸோ ஏன் இதே ஒரு ஒரு மரத்தை வளர்த்தா உங்களுக்கு வந்து வாழ்நாள் பூல உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்சிஜன் ஃப்ரீயா கொடுத்துற போகுது ஆனா அதை நம்ம அதை நம்ம என்ன பண்றோம் சாலை விரிவாக்கத்துக்கும் ஃபேக்டருக்கும் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல கை வைக்கிறது இந்த மரம் தான் ஸோ அந்த மரத்தை எப்படி நம்ம ஈஸியா அவை பண்ணலாங்கிறத அந்த இயற்கையை புரிஞ்சிட்டாலே வந்து நம்ம வளர்த்துற முடியும் ஸோ கட்டாயம் வந்து நீங்க வந்து இதையும் நீங்க இன்டோர் பிளான்ஸ்லயும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதே இல்லைன்னா அதாவது ஜெனரல் வெளிச்சம் கூட இல்ல ஈவன் ஜென்னல் வெளிச்சம் இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு இந்த மாதிரி சூழ்நிலைனா கூட நீங்க வந்து இன்டோர் பிளான்ஸ் கோ ஃபார் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்ப நீங்க பாக்குறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஆபீஸ் அந்த என்ட்ரன்ஸ் அங்க வந்து நான் பண்ண விஷயங்கள் இன்சியலா பார்த்தோன்னா நீங்க வந்து என்ன நினைப்பீங்கன்னா அந்த இந்த கோரியன் டர்லியில பாருங்க என்னோட சக்சஸ் ஸ்டோரி அங்கதான் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா ஏன்னா கோரியன் டர் நாமல வந்து இந்த மல்லியில இதுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகம் ஃபர்டைல் சாயல் தேவைப்படுது ஃபர்ஸ்ட் அதனால எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்ல ஒரு ஃபர்டைல் சாயல் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எங்கேயும் பாத்திருப்பீங்க அது ரொம்ப ஃபர்டைல் சாயல் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு ஆனா இந்த டெசர்ட் சாண்ட் அதுல என்ன இருந்தது கீழே சிமெண்ட் கல்லு அதாவது அந்த அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும் எல்லாம் மெட்டீரியல் எல்லாம் எல்லாம் டம்ப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் கிளியர் டாப் போர்ஷனை கிளியர் பண்ணி அதுல வந்து நாங்க வந்து ஒரு ஒரு மூணு மாசமா கிட்டத்தட்ட என்னன்னா வெஜிடபிள் வேஸ்ட் ஃப்ரூட் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் அது வந்து அதுல வந்து டம்ப் பண்ணி சாயில வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் எப்படின்னா தேர்ஸ்டே ஈவினிங் போகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபுல்லா அதை நினைச்சிட்டு போயிடும் அப்போ சண்டே மார்னிங் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே சண்டே ஹாலிடே சண்டே மார்னிங் வரும்போது என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் அப்போ சாயில் ரொட்டேட் பண்றது அப்புறம் டம்ப் பண்றது இப்படி ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு முதல்ல வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த கொத்தமல்லி ஈஸியா ரொம்ப ரொம்ப சௌரியமா ஈஸியா கிடைக்கக்கூடியது இல்லையா அதை எடுத்து அப்படி தூவி விட்டோடனே அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொத்து கொத்தா அப்படி ஈஸியா வந்துச்சு அந்த டெஸ்ட் சாண்ட்ல அந்த தனி அந்த குரூப்ல வரும்போது தனியா சேர் பண்றேன் அதை நீங்க ஜூம் பண்ணி கூட பார்த்தா கூட தெரியும் ஃபுல் டெசர்ட் சாண்ட் எந்த வித உரமும் இல்லாம நம்மள்ட்ட உள்ள வெஜிடபிள் வேஸ்ட் ஃப்ரூட் வேஸ்டை கொண்டு என்ன பண்ணது இயற்கை முறையில சாயில ஃபெர்டைல் பண்ணி அதை நம்ம பண்ணதுதான் வந்து இந்த இது அப்புறம் அடுத்த அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வந்து டெசர்ட் ஆக்சுவலா வந்து வாட்டரிங் எல்லாம் ரொம்ப இல்லாம தான் கோ ஃபார் டெசர்ட் ரோஸ் அப்படின்னாங்க நான் அது இல்லாம நம்ம பன்னீர் ரோஜா அத முதல்ல வந்து பூ ஃப்ளவரிங் பிளான் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் அதான் வந்து பன்னீர் ரோஜா முதல்ல கொண்டு வச்சது அது எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆஃபீஸ்ல கண்டாயம் நம்ம டீ குடிப்போம் இல்லையா ஆஹ் அப்ப டீ குடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இந்த இங்க பாருங்க அதுல வந்து டீ பேக்கை வந்து என்ன பண்றது கலெக்ட் பண்ணிடுறோம் கலெக்ட் பண்ணி ஸோ அதை வந்து என்ன பண்றோம் அந்த ஸ்டாப்லரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பின்னை கட் பண்ணிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு ஆஃப் பண்ண சொன்னா போதும் அவ்வளவுதான் இது பண்ணிட்டு அதை அப்படியே வந்து அதை போடுறான் பாருங்க அந்த இதுல அப்படி அப்படி போட்டா போதும் ஸோ அப்புறம
வேப்ப மரம் அப்புறம் வந்து நம்மளோட பாதாம் ட்ரீ இன்னும் சொல்லலாம் போனா அப்புறம் அந்த சைட்ல பார்த்தேன்னா காய்கறிகள் எல்லாம் கொண்டு வந்தேன் தக்காளி வெண்டைக்காய் கேரட் அப்படிலாம் அப்படி அப்படி கொண்டு போது இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஏரியா ஒரு சின்ன ஏரியா நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஓகே இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல ஒரு சின்ன ஏரியா ஸோ ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நான் ஒரு விஷயம் வந்து மரங்களை மட்டும் அப்படி வச்சுட்டு அந்த ரோஸ் பேன் மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் வந்து இப்போ உதாரணமாக கேரட் போட்டேன்னா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த கேரட்டோட ஹார்வெஸ்ட் எனக்கு தெரியுது வந்து ஸோ போட்டேன்னா அடுத்த முறை வந்து ரிப்பீட் பண்ண மாட்டேன் நான் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா சாயல் ரொட்டேஷன் வந்து நம்ம நம்ம பண்ண இன்சியல பண்ணுது அப்புறம் வந்து கிராப் ரொட்டேஷன் சொல்லுவாங்க அது அப்படின்னா முதல்ல கேரட் போட்டால் நான் அடுத்தல கேரட் போட மாட்டேன் அடுத்தல வெண்டைக்காய் போடுறது இதெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னா ஓ ஓ இயற்கையில மண்ணுக்கு ஒரு வளம் இருக்கு நம்ம வளப்படுத்திட்டோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு காய்கறிக்கும் வந்து ஒரு விதம் சத்துக்கள் அப்படி உறிஞ்சி எடுக்கும் நம்ம அதை ரிப்பீட் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவு செழிப்பான சேம் வளர்ச்சி வந்து இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அதே சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த மாற்றம் சுழற்சி மூலம் பண்ண பாத்தீங்கன்னா அதே லேண்ட்ல வருஷங்களா கூட பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் நம்ம பண்ணும் போது இன்னும் செழிப்பா வெற்றிகரமான நிறைய இதை வந்து ஈல்டு எடுக்க முடியும் ஏன்னா கிராப் ப்ரொட்டக்ஷன் பண்ணும் போது இதுக்கு ஒரு சத்து தேவைப்படும் அதுக்கு ஒரு சத்து தேவைப்படும் இது வந்து எப்படி தெரியுமா நம்ம உணவு முறை இந்த மாதிரி தான் அதாவது ஆண்டவன் வந்து படைத்ததுல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் அவன் படைப்பினத்துல அதுக்கு தேவையானதை வந்து நம்மளுடைய உடம்பு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் எனர்ஜி லெவல்ல நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோம் இதை சாப்பிட்டா தான் வந்து அது கால்சியம் இருக்குது விட்டமின் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்படி இல்லை இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நம்ம குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா வரவங்க பாத்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி நேச்சுரல் ஃபார்மிங் ஃப்ரம் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் டு நேச்சுரல் அதாவது நேச்சுரல் கார்னிங் டு நேச்சுரல் லிவிங் நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா Uh, we are having a natural living legends. சந்தேகங்களோம் அதான் அதனுடைய குரூப் ஆஃப் ஸ்பாலிட்டி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வந்து குடும்பத்துல அம்மாவும் சரி அம்மாவோ அல்லது மனைவியோ அல்லது சிஸ்டர் யாரும் பெண்கள் குரூப்ல வந்தா தான் அதாவது அந்த குரூப்ல இருந்தாதான் அவங்க வந்து அவங்க வந்து இதை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இதை பண்ணும் போதுதான் அதை பார்த்து நம்ம வந்து அவங்க குடும்ப தலைவரும் சரி யாரும் மற்றவங்களும் வந்து அதுல வந்து உள்ள வந்து நாட் ஸ்டார்டிங் கண்டினியூ பண்ணி போக முடியும் உதாரணமா அவங்க வீட்டுல எடுத்துக்கங்க அவங்க அவங்க நீங்க வீட்டுல போறீங்க நீங்க வந்து இல்ல நான் இப்ப காய்கறி எல்லாம் ஆர்கானிக் எல்லாம் நான் போகணும் அப்படின்னா உங்க மனைவி வந்து ஒரு முறை ஒத்துக்கிட்டு அடுத்த ட்ரிப்பு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் சார் கட்டுப்படி ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த ட்ரிப்பு நீங்க உங்களால பண்ண முடியாது ட்ரை பண்ணுவீங்க அப்படி விட்டுருவீங்க இல்லையா பட் இதே நேரத்துல நீங்க வந்து உங்க மனைவியே முன் வந்து இல்ல இல்ல நம்ம வீட்டுல வந்து இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம வளர்த்து தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா நீங்க நினைச்சா கூட மாத்த முடியாது சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிரும் சோ இதுக்கான என்ன பண்ண ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் கோ ஃபார் த என்ன நம்ம வந்து இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் வந்து மெயினா வந்து இதை வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இந்த குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ இன்ஷியலா பாத்தீங்கன்னா என் கூட இணைஞ்சி அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னேன் வந்து அப்புறம் வந்து ஒரு என்னோட குரூப்ல இருந்தேன் ஸோ அவங்கள்ட்ட விஷயம் சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து என் கூட முதல்ல இருந்து பணியாற்றி சாரி இணைந்து ஒன் ஆஃப் தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இது மூவிங் ஃபார்வர்ட் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரும் இது பண்ணி இது எப்படி இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிணி அவங்க அவங்க தான் வந்து இது சைட இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லி அப்படி 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 அப்படின்னா அந்த குரூப் வந்து இதாகி போய் நிறைய பெண்கள் குறிப்பா வந்து குரூப்ல இருந்தாங்க ஸோ அவங்கள மாற்றம் கொண்டது மூலம் அவங்க கணவரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இல்லை இது இவ்வளவுக்குள்ள பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஊர்லையும் கூட அவங்க வீட்டிலையும் இங்க இருந்துட்டு இங்க நம்ம வந்து ஊர்லையும் கூட வந்து அவங்களோட இயக்கம் வீட்டோட பேக் யார்டும் சரி அல்லது வந்து அதாவது அவங்களுடைய நிலங்கள் இருந்தாங்க அதாவது எந்த நிலம் வந்து சும்மா ஒண்ணுமே இல்லாம ஏகே விஷயம் எல்லாம் பண்ணியிருந்த நிலம கூட அவங்க வந்து எடுத்து திரும்பி ஆஹ் நிலத்தை வந்து வளப்படுத்துற கண்டி இந்த இந்த முறையில அவங்க ஊர்ல என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டு சாணம் மாட்டு தான் கிடைக்கும் இல்லையா சோ ஊருக்கு போகும்போது இங்க வெகேஷன் போகும்போது அதை ஒரு முறை அந்த செய்முறை அதை பண்ணிட்டு விதைப்பந்துன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சோ அத அது மூலமா என்ன பண்ணாங்க நிறைய
இந்த கான்செப்டை வந்து இது பண்ணி நம்ம சொல்கிற இதை வந்து ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் நியூ நியூசிலாந்து யூஎஸ்ஏ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே விஷயத்த வந்து அவங்க செய்முறைப்படுத்தி வெற்றியும் கண்டிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம எந்த காலநிலையும் சூழ்நிலையும் பார்த்தோம்னா மண்ணை வளப்படுத்த விஷயம் வந்து எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம பண்ணனா எந்த மாதிரி வெற்றி எடுக்க முடியும் வந்து இது மூலம் சாதன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இப்போ இப்போ இதை இப்படி ஆரம்பிச்ச குரூப் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீச் டு ஆல்மோஸ்ட் லைக் இன்னைக்கு ஒரு சிக்ஸ் குரூப் போயிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபிஃப்த் குரூப்பும் அண்ட் ஃபர் கிட்ஸுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா குழந்தைகளும் நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு ஒரு என்னோட இன்டர்னல் கனவு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முழுமையா ஒரு 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 விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டோன்னா கட்டாயம் வந்து அவங்க வருவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இதுனால அதுக்கும் இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ வே த ட்ராவல் கோஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த அப்பில் வந்து நம்ம பூச்சிக்கொல்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பூச்சிக்கொல்லி இல்லை இதை நம்ம வந்து அந்த இதை தான் வந்து அந்த கெமிக்கல் ஃபார்மிங் சொல்லுவோம் பட் வி ஆர் நாட் சென்டிங் த பெஸ் வி ஆர் வி ஆர் நாட் கில்லிங் த பெஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் சென்டிங் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேற ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய அரிசிகள்னு தண்ணி இருக்கு இல்லையா இதையே ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபெர்மன் ஃபெர்மன் பண்ண நீங்கள் அதாவது மூடி வச்சுட்டு ஒரு க்ளோஸ் கண்ணில் மூடி வச்சுருந்தீங்கன்னா I will become fermented rice wash water. If you spray it, it is one of the natural pests repellent. If you look at the concept of the Makkal, there is one thing that says that 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 there is one thing that says எல்லா இது வரும் வரணும் வந்தா தான் வந்து அப்ப என்னது அது வந்து ஓகே இயற்கை முறை இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அப்புறம் அந்த இயற்கை முறை இருந்துச்சுன்னா அது அப்ப நீங்க அது எப்படி சார் அப்படி வருது அதை எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா கட்டாயம் வந்து நீங்க இந்த மண்ணை ஃபெட்டர் பண்றதுனால அந்த பவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிளான்ட் வந்து அவ்வளவு பாதிக்காது அதுக்கு தேவையான மட்டும் இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் இம்மிடியட்டா என்ன பண்றோம் ஒரு வந்து கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் அடிச்சு அதை வந்து காலி பண்ணி அதையும் காலி பண்றோம் பிளான்டையும் அல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு வகையில அதை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற நம்மளையும் இன்டெரக்டா காலி பண்றோம் லாங் டைம்ல ஸோ அது இல்லாம இப்படி நம்ம வந்து இந்த சொல்ல சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து த்ரீ ஜி டர்னிங் சொல்லுவோம் இல்லையா வேற ஒண்ணு இல்லை த்ரீஜிங்கிறது த்ரீ கிரீன்ஸ் அதாவது கிரீன் சில்லி கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் இந்த மூணையுமே எடுத்து ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணா கூட நடக்கும் வந்து அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இல்ல எனக்கு வந்து இந்த கம்போஸ் பண்ண முடியாது எனக்கு வந்து என்னது அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அவ்வளோலாம் இது பண்ண முடியும்னா வேற ஒன்று வேணாம் எங்கேயும் போக வேணாம் நீங்கள் டெய்லி ரைஸ் சாப்பிடுவீங்க எல்லாரும் இல்லையா அந்த ரைஸ் வாஷ் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அதாவது அத்தைக்கூட தண்ணி அதை மட்டுமே போதும் ஏன்னா உங்களை செழிப்பாக பிளான்ட் வளர்க்குறதுக்கு எப்படி அது ஏன்னா அது அவ்வளோ பவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்குடைய செய்முறைப்படுத்தி வெற்றி கண்ட அதாவது நம்மளுடைய கா காய்கறி காய்கறி கீரைகள்லாம் வந்து இது பண்ணி வளர்த்து நிறைய வளர்த்த அந்த வீடியோவும் நம்ம இதில் இருக்குது நம்ம உடைய மெம்பர்ஸோட வீடியோ தான் நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் ஃபுல்லாக வந்து அதனால் வந்து அது மட்டும் கூட போதும் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படிலாம் பண்ணலாம் கூட நான் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு பாட்டில் கார்டு வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு ஹேல் கிலோக்கு மேலே இருந்துச்சு இது வந்து இந்த ரைஸ் பட்டில் நாங்கள் ரைஸ் பட்டில் என்ன என்ன போட்டு வளர்த்துருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட் டம்ப் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூ ப்ரிசைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ்க்குள்ள ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த அந்த மண் எந்த மண்ணுனா ஒரு இன்டர்லாக் ஏரியா ரிமூவ் பண்ணி அதுல வந்து சிமெண்ட் அப்புறம் வந்து கல் சுண்ணாம்பு எல்லாமே எல்லாமே இருந்தது அந்த மண்ணை வந்து அப்படியே டம்ப் பண்ணி விஜிடபிள் வெல் அதாவது அப்படியே அந்த ரைஸ் பட் அதாவது பேலட்ல இது பண்ணி டம்ப் பண்ணி அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அப்புறம் வந்து விஜிடபிள்ஸ் வந்து இது போட்டுட்டு வாட்டரிங் பண்ணோம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் பண்ணல ஒரு ஓகே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த விஜிடபிள் வேஸ்டோட சேர்த்து வந்து நான் ஆட் பண்ணது வந்து அதிகமாக வந்து ஆஃபீஸ்ல யூஸ் பண்ற காஃபி கிரவுண்ட் அண்ட் டீ அதாவது காஃபி ஜாஸ்தி கம்மி தான் ஏன்னா ஃபில்டர் காஃபி கிடையாது இல்லையா ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நான் தயவு செய்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா காஃபி கிரவுண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் நான் இன்ஸ்டன்ட் காஃபிங்கிறீங்களா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி காஃபியே இல்லை அது ஒரு கெமிக்கல் அது ஆல்மோஸ்ட் நான் சொல்றது ஃபில்டர் காஃபி ஸோ அந்த காஃபி கிரவுண்ட்ஸ்
பக்கத்துல வந்து டொமேட்டோ சோ இது வந்து சம் ஆஃப் த ஹார்வர்ஸ் which i have done ena edhu paakkuradhu idhala vandu inga paanga rice bottle watermelon okay the watermelon athu kuda kelvi kettaanga english even tamil la irukku english la group irukku adha enna na oru than kelvi kettaanga vandu watermelon vandu nalla idhu illa apdi indha enak vandu eppadi pannalam adhu konna simple ore samam thinniittu pachchalai nu onnu irukku illaya thinniittu pachchalai ingiradhu vandu pathinga na உங்க பக்கத்துல உள்ள ஏதோ செடியோ வரமா வந்து சரியா பூ பூக்கல காய் காய்க்கலன்னா அது பக்கத்து வச்சாலே போதும் வேற ஒண்ணு இல்ல ஹனிய வந்து அப்படி அப்படி வீட்டுக்கு போய் கூட்டு வந்துரும் வாங்க வாங்க வாங்கவான்னு சொல்லிட்டு அது மூலம் இயற்கை முறையில பழனி நடக்கிறதுனால அந்த அந்த பக்கத்துல உள்ள அந்த ஃப்ரூட்ஸும் சரி இதுவும் சரி நல்ல முறையில வளர்ச்சி கண்டு உங்களுக்கு வந்து அதாவது அருமையான ஒரு இது இருக்கும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க காலிஃபிளவர் திராஸ்ல பாருங்க இதுக்கு வைக்கிற பக்கத்துல வச்ச செடி வந்து நெருக்கமா அதிகமா தெரியாத வச்சிருப்பேன் அதனால ஃபோட்டோஸ் கூட நான் வந்து கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல நம்ம டைம் நிறைய நிறைய இல்லை ஸோ ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னா ஓகே அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது நிறைய வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க சேவ் பண்ண முடியாது டெஃபினெட்லி இந்த குரூப் பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஷேர் த ஃபோட்டோஸ் நீங்க அதை பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவுக்குள்ள ஜூம் பண்ணி நிறைய செடி எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு மண்ணா எப்படி இருக்குது அதையும் தெரிய வேணும் உங்களுக்கு வந்து ஈவன் இந்த காலிஃபிளவர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ஆஃப் த ஹார்வர்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இது விஷயமே இதுதான் சொல்றோம் வந்து இப்போ நீங்க பாத்துருப்பீங்க வந்து இந்த இதுல லெஃப்ட்ல பாப்பீங்க இது வந்து ஒரு தொட்டியில வளர்த்துற ஒரு 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 பிளான்ட் தான் நம்ம வந்து இது ஒன்னா மேரி கோல்டு திஸ் ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் பெஸ்ட் பல்லன் எப்படின்னா நீங்க பூச்சியை வந்து விரட்டும் பூச்சி கொல்லி இல்லை அகைன் சொல்றது பூச்சி விரட்டி பூச்சி விரட்டிக்கு நம்ம மருந்து தான் அடிக்கிற அவசியம் இல்லை நம்மள்ட்ட நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மேரி கோல்டு இந்த இந்த ஃப்ளோரிங் பிளான் என்னன்னா நம்ம பூச்சியை வந்து வர விரட்டும் அதாவது பரவடாம இது பண்ணும் மேரி கோல்டு லெமன் கிராஸ் மின்ட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை துபாயில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பிட்டுனியர்ஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா பிளான் ஷோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை கொடுப்பாங்க அந்த பிட்டுனியர்ஸ் நல்ல கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் அதுவும் ஒன்றாத நேச்சுரல் ப்ளஸ் ரெப்பலன் தான் இப்படி நம்ம வந்து இந்த இயற்கை முறையிலே முழுமையா அதாவது என்ன என்னைய பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா நாட்டி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 பர்சன்ட் வந்து கூட நம்ம வந்து கெமிக்கல் போயிடக்கூடாது ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப கிளியராக இருக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொறுமையோட நம்ம இதை வளர்த்த வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உதாரணமா வந்து பாருங்க இந்த மின்ட் வந்து ரைட் சைட்ல இருக்குது இது வந்து வளர்த்துறது என்னன்னா யூஸ் வாட்டர் கேன் இருக்கு இல்லையா யூஸ் வாட்டர் கேன் அதுல அந்த டெசஸ் ஆண்டை ஃபில் பண்ணி வளர்த்தது தான் ஸோ இது மூலமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வந்து என்ன நம்ம வந்து இயற்கையை நோக்கி நம்ம வந்து முழுமையா வந்து திரும்பினா அதுல ஓகே லாஸ்ட் பட் அண்ட் லீஸ் பேஷன்ஸ் வித் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு வந்து ஒரு வந்து இன்னைக்கு போட்ட நாளைக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது அது வந்து பொறுமையோட டிசைவ் வித் டெடிகேஷன் ஸோ பேஷன் வித் பெசிஸ்டன் அண்ட் டிசைவ் வித் டெடிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் மகத்தான சிறப்பான வெற்றி வந்து இயற்கை வசத்தில் இருக்குது இதுதான் வந்து சொல்றோம் இன்னொரு விஷயம் என்னைக்குமே வந்து நம்ம வாழணும் எல்லாருமே வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவ அந்த செயல்கள் அந்த நம்மளுடைய எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிக சிறப்பான மகத்தான வெற்றிய நமக்கு கொடுப்பான் ஸோ வாழ்வோம் வாழ்விப்போம் இயலாமை இல்லாமல் ஆக்குவோம் வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப அருமையாகவும் அழகாகவும் நீங்கள் பெற்ற அனுபவத்தையும் மக்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணீங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது அடுத்து நிறைய பேர் எப்படி அதை பயன்பெற்றாங்கிறதையும் அருமையா விளக்கி இருந்தீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ரொம்ப நன்றி சார் ஆஹ் அதுக்கப்புறமா இந்த குரூப்ல வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஆஹ் கரிணி மேடம் ஆஹ் அவங்க கிட்டையும் சில வார்த்தைகள் பேசிடலாம் வணக்கம் மேடம் ஆஹ் கரிணி இவங்க வந்துட்டு இந்த இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப்ல குரூப் ஒன் தொடங்கிய காலம் முதல் இப்போ வரைக்கும் அதாவது இப்போ குரூப் ஃபைவ் வர இருக்குது அதுல அவங்களே வாலண்டியரா இணைஞ்சு செயல்பட்டு வராங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்துல் சார் வந்து சம்டைம் பிஸியா இருப்பாங்க ஆபீஸ் ஒர்க்ல இருக்கு இருப்பாங்க அந்த டைம்ல இந்த குரூப்ல எல்லா குரூப்லயும் எந்த குரூப்ல யார் என்ன டவுட் கேட்டாலும் அவங்க தன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தத வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்ல அப்படின்னா அப்துல் சாருக்கு கால் பண்ணி கேட்டு உடனே அவங்களோட டவுட்டை கிளியர் பண்ணிருவாங்க எப்பவும் குரூப்ல ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் சொல்லலாம் அப்துல் சார போல இவரும் இயற்கையோடு இணைந்த ஒரு தன்னார்வலர் இப்போ நம்ம வந்து ஹரிணி மேடமும் ந
இந்த குரூப்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு கமலி ஜி ஃபார் அரேஞ்சிங் திஸ் அண்ட் இந்த அமீரக தமிழகம் குரூப் அண்ட் நம்ம டாக்டர் ரவி ஐயா அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி நானும் எல்லாருக்குள்ள நிறைய பிளான்ஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் சக்சஸ் ஆச்சா அப்படிங்கிறது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து இத ஓகே இனிமே நமக்கு பிளான்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கறது கஷ்டம் அப்படின்னு விடுற சமயத்துலதான் எனக்கு இந்த அப்துல் ஐயாவை பத்தி தெரிய வந்தது வேற ஒரு குரூப்ல வந்து நான் இந்த மாதிரி விவசாயம்க்கு தனியா குரூப் திறக்க போறேன் யார் வேணுமோ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இயற்கை முறையில நாங்க பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு சரி ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அப்படிதான் இணைஞ்சோம் அப்புறம் அதுல பார்க்கும்போது அவர் வந்து நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் இது ஷேர் பண்ணாரு எப்படி பண்ணணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் பட் நம்ம மறந்தது அது செயல்முறையில படுத்தாதது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த மின்ட் வளர்க்கறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம எல்லாருக்குமே அது தெரியும் பட் ஆனா நம்மளுக்கு யாருக்குமே அது வளர்ந்ததே கிடையாது இன்க்ளூடிங் மீ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வாட்டி அதை வந்து வச்சு வச்சு வளர்க்கணும் வளர்க்கணும் ட்ரை பண்ணிட்டேன் பட் அது சக்சஸ் ஆகணும்னு கேட்டா ஒரு சும்மா ஒரு நாலு நாளைக்கு அது நல்லா மலர்ச்சியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அஞ்சாவது நாள்ல இருந்து அப்படி பட்டு போயிட்டு ஆறு நாள் கருப்பு அந்த குச்சி மட்டும்தான் இருக்கும் சோ இது இது வந்து இந்த குரூப்ல இணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம மின்ட் வளர்த்தது வந்து நான் கண்டிப்பா அதை சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் தான் கடையில போய் ஃப்ரெஷ் மின்ட்டா வாங்கிட்டு வந்து உடனே அதை வந்து ஒரு நாலு இலைய மட்டும் பிச்சுட்டு மேல இருக்கிற ஒரு மூணு நாலு இலைய விட்டுட்டு அந்த குச்சிய வந்து தண்ணியில வச்சுட்டோம் ஒரு நாலு நாளைக்கு அப்படின்னா சூப்பரா மின்ட் வளர்ந்துரும் நாலு நாள் வெறும் தண்ணியில தண்ணிய கூட நம்ம மாத்தணும்னு அவசியமே இல்லை நாலு நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு வாட்டி மாத்திட்டு திரும்ப நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா ஒன் வீக்ல நம்ம வந்து அதுல ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆறதை பார்க்க முடியும் இந்த ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் அவர் சொன்னதை வந்து ஆனா இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனா நம்ம பண்றோமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் மின்ட்ட வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிடும் அதுல இருக்கிற அந்த உயிர் சக்தி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரை பண்றதுனாலதான் அது சக்சஸ் ஆக மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம எவ்வளவு வாட்டி கேட்டாலும் பொறுமையா பதில் சொல்லுவாரு அதுதான் வந்து ஒரு சிறப்பு அம்சம் ஆஹ் இந்த மாதிரி நான் சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து பெருசா எனக்கு வந்து இங்க ஒரு ஃபார்ம் கிடைச்சிது ஆஹ் நான் வந்து டிஎஸ்ஓல இருக்கேன் ஆஹ் இங்க கம்யூனிட்டி ஃபார்ம்னு ஒண்ணு அலாட் பண்ணாங்க அதுல வந்து நிறைய கேரட் கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி நிறைய விளைச்சல்கள் வந்து நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு இந்த குழு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு அடுத்து சூப்பர் 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 மேம் நல்லா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணத ரொம்ப அருமையா அழகா எல்லாருக்கும் புரியும் படியுமா சொல்லிட்டீங்க இப்போ நமக்கு தேவையான காய்கறி கீரை வகைகளை எந்த கெமிக்கல் மிக்ஸும் இல்லாம ஃப்ரெஷ்ஷா நாமளே வீட்டுல வளர்க்கலாம் பயனடையலாம் அப்படின்னு சொன்னா கூட அதை செயல்படுத்துறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் பெண்கள் நினைச்சாதான் எதையுமே சாதிக்க முடியும்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த வீட்டு தோட்டம் பற்றி பொதுவான அறிவுரை நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க கண்டிப்பா இப்ப வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து கெமிக்கலா மாறிடுச்சு இப்ப நம்ம வெளில போய் வாங்கினாலும் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல அது நம்ம வந்து அவங்க கடையில ஸ்டோர் பண்றது எப்படி ஸ்டோர் பண்றாங்கன்றது தெரியல நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அதை வாஷ் பண்ணும்போது அந்த தண்ணியில கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்தா இருக்கிற சத்தும் போயிடுமா இல்ல கெமிக்கல் மட்டும்தான் போகுதான்ற சந்தேகம் எல்லாம் வருது இதே வந்து நம்ம வீட்டுல நம்மளே வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி இது இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸ்க்கு இந்த சும்மா கீரை வகைகளுக்கு ஆக்சுவலி வந்து சாயில் கூட தேவையில்லை வெறும் நம்ம வாட்டர் மட்டுமே போதும் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இப்ப இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி வெறும் வாட்டர் மட்டுமே போதும் ஆஹ் இதுக்கு வந்து நம்ம பெருசா போய் கடையில போய் மண்ணு வாங்கிட்டு வந்துதான் செய்யணும் அப்படிங்கறதுலாம் இல்லவே இல்லை அதனால நம்ம வந்து இந்த வாட்டர்ல வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா நம்ம வீட்டுல இருக்கு அது சுத்தமான தண்ணி தான் அதுல நம்ம வந்து வீட்டுல இருக்கிற சீட்ஸ் அதுவும் சுத்தமான சீட்ஸ் தான்ன்றது நமக்கு தெரியுது சோ அதை போட்டு நம்ம வளர்க்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு கிடைக்கிற கீரையும் ஒரு நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிடைக்கும் போது நம்ம அதை சாப்பிடும் போது நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி வந்து அது வளர்க்கும் போது யூ கேன் ஃபீல் இட் ரொம்ப நன்றி மேம் இந்த தன்ன ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது இந்த மாதிரி வாலண்டியரா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அது லைக் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு சின்ன நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சாலும் அதை நிறைய பேர்கிட்ட நான் சொல்லணும்னு
இது வந்து நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணும்போது ஓகேன்னு தோணும் பட் அதுக்கப்புறம் அவங்க செயல்படுத்தல அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்கும் நம்ம இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இப்படி கேட்டுட்டு விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு சின்ன மன வருத்தம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஃபார்ம் ஆகும்போது இதுல வந்து நம்ம சொல்றத கேட்டு செயலும் படுத்துறாங்க எல்லாருமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப மனசுக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றதும் இல்லாம அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி சொல்லி நாங்க அப்படிதான் ஆஹ் இவங்க வந்து பயனடைஞ்சு அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி அவங்க திரும்ப இந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு அஞ்சு குரூப்பா வளர்ந்துச்சு ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம அப்துல் சார் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் எவ்வளோ நானும் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் பாத்திருக்கேன் கூகுள் லிங்க்ஸ் பாத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமா நான் வந்து ஒரு மின்ட் வளர்க்கறதுக்கே போராடி இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி பாத்துட்டு இந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ண பிப்டீன்த் டே ஐ வாஸ் ஏபிள் டு க்ரோ அ மின்ட்னா அது எவ்வளோ பெரிய சேஞ்ச் அது என்ன இந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த நான் வந்து இவ்வளோ நாளா எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருக்கு பட் அது வளரல பட் இந்த குரூப்ல பர்டிகுலர் குரூப்ல ஜாயின் பண்ண உடனே ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ இட் அப்படின்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க ஷேரிங் எல்லாமே வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் ஃபார்வர்ட்ஸ் கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது அண்ட் என்னத்தை நாங்க ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப ஒரு மின்ட் வளர்ந்து அது வந்து வளர்க்க முடியல என்னால அப்படின்னாலும் அதையும் ஷேர் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றது தான் ஹைலைட்டே ஸோ இந்த குரூப்ல வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து அவங்களோட நாங்க மட்டும் இல்ல இந்த குரூப்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அவங்க அவங்க வீட்டுல வந்து பெரிய லெவல்ல செஞ்சுட்டுலாம் இருக்காங்க நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி ஊர்ல வந்து சும்மா வச்சிருந்த நிலத்துல எல்லாம் வந்து இப்போ வந்து நிறைய விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் கேக்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் உங்களோட டைம் வந்து நீங்க அடைஞ்ச பயன்களை பத்தியும் நீங்க எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க ஆஹ் அப்புறம் அதாவது நிறைய யூடியூப் எல்லாரும் பாத்துருப்பாங்க தான் ஆனா இதுல வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது நாமளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்து அந்த அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணும் போது அதுல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப நன்றி உங்களோட இந்த டைம் எங்களுக்காக ஒதுக்குனதுக்காக ஆஹ் அடுத்து வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஜெகநாதன் ஐயா அவங்க வந்து நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க எங்க இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில இருந்து இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் ஜெகநாதன் சார் வணக்கம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்களா உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் கமலே வணக்கம் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நானும் எக்ஸ் அமீரக தமிழ் மகன் என்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி கமலி நன்றி சார் உங்களை பத்தி சில வார்த்தைகள் சொல்லிக்கிறேன் அவங்க வந்து டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸா வந்து வெளிநாட்டுகள்ல தான் இருந்துட்டு வந்திருக்காங்க பக்ரைன்ல ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் துபாயில ஒரு பத்து வருஷமா இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு நல்ல ஹை பொசிஷன்ல ஒரு ஹெச்ஆர் டைரக்டரா இருந்து பணியாற்றி இப்போ ஓய்வு பெற்றிருக்காங்க அவங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய ஊர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவில்பட்டி கோவில்பட்டியில அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக் யார்டு பெருசா இருக்குது அதுல வந்து ஒரு இயற்கையான முறையில விவசாயத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அவங்களோட அனுபவத்தை இப்ப நம்ம கூட ஷேர் பண்ண இருக்கிறாங்க சார் வணக்கம் முதல்ல நாங்க கூப்பிட்ட உடனேயே வந்து இந்த அமீரக தமிழ் மக்களுக்கு உங்களோட அனுபவ பத்தி அனுபவத்தை ஷேர் பண்ண இருக்கிறீங்க அதுக்கு முதல்ல என்னோட நன்றிய சொல்லிக்கிறேன் இப்ப உங்ககிட்ட என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க அப்துல் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிய இயற்கை விவசாயம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடைஞ்ச பயன் என்ன அத பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் என்னெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க நன்றி கமலி அந்த நான் அடைந்த பயன்கள் எல்லாம் வாயால கூட சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பயன்கள் அடைஞ்சிருக்கேன் நான் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுடைய பேக் யார்டு எல்லாம் ஒரு தரிசு நிலமா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே சில மரங்கள்லாம் இருந்தது ஆனா அந்த எல்லாம் காடு வாரி மத்த செடிகள் எல்லாம் முளைச்சு போய் அது ரொம்ப அசிங்கமா இருந்தது நான் வந்து நம்ம இயற்கை விவசாயம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய பழைய துபாய் நண்பர் அப்துல் காதருடைய அன்பான வழி நடத்துனால இந்த இயற்கை விவசாயத்துல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் பிராக்டிஸ் பண்ணேன் ஒரு ஒரு போர்ஷனா எடுத்து முதல்ல வந்து அந்த பெரிய மரங்களுக்குள்ள அதெல்லாம் கொத்தி விட்டு இது பண்ணி அதுக்கு நம்ம இயற்கை விவசாயம் நம்ம ரைஸ் வைஸ் ரைஸ் வா
சாப்சாயெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது நல்ல அந்த தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சி க்ரோத் அதனால நல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் இது பண்ணதெல்லாம் அந்த மரங்களை கொஞ்சம் நான் இது பண்ணேன் டியூன் அப் பண்ணேன் ஐ காட் அ வெரி குட் ரிசல்ட் அவுட் ஆஃப் இட் அதுக்கப்புறம் அந்த பழைய செடிகள் இதுகள் எல்லாம் கொத்தி இது பண்ணி அந்த பேர் லேண்டா மாத்தி அந்த இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல வந்து ஒரு மூ நாலு செக்மெண்டா பிரிச்சேன் ஒரு செக்மெண்ட் வந்து மரங்கள் இயற்கை ஏற்கனவே வச்ச மரங்கள் அப்புறம் வந்து புதுசா வைக்கிற மரங்களுக்கு ஒரு செக்டரை ஒதுக்கினேன் அதுக்கப்புறம் காய்கறிகள் நம்ம ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் வந்து கீரை வகைகள் ஹெர்பல்ஸ் அப்புறம் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் ரோஜாப்பூ நந்தியாவட்டை செம்பருத்தி இது மாதிரி சில ரோசஸ் எல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு வகையான செடிகள் வந்து இப்போ நான் நட்டுருக்கேன் இட் இஸ் க்ரோயிங் வெரி வெல் Thanks to Abdul Qadar for this uh, Abdul Qadar uh, Yerkai Tonic. This is a great place, Kamali. This is a great place. How do I tell you about this? I have an interest in this Yerkai Yerkai in the Yerkai Yerkai. Then, when we join the group, we share the experience of the experience. It gives much self-interest. That is the intuition. Chalala. I'm uh, Gauri Madam, uh, from uh, Roshni from US, uh, uh, Vidya, Shobha. Even though it gives us more, much uh, uh, impression. That's why I'm very interested in my full time. I'm the youngest in our group. I am the 65 years old, <laughs> but uh, I am the youngest person I can say. அந்த லெவலில் நம்முடைய குரூப்பில் நான் இணைஞ்சு என்னுடைய ஃபுல் இன்வால்மெண்டோடு செய்யும் போது ஐ ஃபீல் பெட்டர் அண்ட் என்ஜாயிங் த குட் ஹெல்த் ஆல்சோ ஏன்னா எங்கள் இப்போ நிறைய இப்போ செடிகள்லாம் வச்சதுனால வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் மாங்காய் இருக்குது தேங்காய் பறிக்கிறோம் இது முருங்கை மரம் இருக்குது முருங்கக்காய் பறிக்கிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து குக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ரெண்டு காய் பறிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க கருவேப்பில பறிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து கொடுத்து இது பண்ணும்போது வென் வி ஆர் ஈட்டிங் தட் ஃபுட் ரியலி வி என்ஜாய் த லன்ச் ஆர் டின்னர் அதுபோல் நிறைய பயன்கள் இருக்குது அதை நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் இன் ஷார்ட் தட் டானிக் யூனோ that uh, uh, rice for uh, wash water and uh, that uh, compost uh, homemade compost adu vandu adu podumbodu and the soil vandu romba nalla fertile agudhu and it gives much growth and the greenery also adu vandu nalla pacha tulsi and the chamberthi idella romba alaga valarudhu so thank you very much for uh, giving this uh, opportunity to share my experience uh, thank you kamali ஓகே அங்கிள் உங்ககிட்ட இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது இப்ப வந்து ஊர்ல எல்லாம் ஈஸியா ஆட்டுச்சானோ மாட்டுச்சானோ மண்புழு உரம் எல்லாமே கிடைச்சிரும்ல நீங்க ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்க வீட்டுல கிடைக்கிற காய்கறி வேஸ்ட் எல்லாம் வச்சுதான் விவசாயம் பண்றீங்கன்னு குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் முன்னே மாதிரி இப்ப கிடைக்கிறது கஷ்டம் கிடைச்சாலும் அதை கொண்டு வந்து அதை காய போட்டு இது பண்ணி பண்றது இட் இஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் டயர்ஸ் ஒர்க் இருந்தாலும் நான் அந்த இதுவும் பண்ணிட்டேன் ஆனா இந்த இது இருக்குல்ல நம்ம ரைஸ் வைஸ் வாட்டர் ஏகே டானிக் பிளஸ் இந்த ஹவுஸ் மேட் கம்போஸ்ட் இதனால நம்ம வெளியில எங்கேயுமே போக வேண்டாம் வாட் எவர் த அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் தட் வி கேன் மேக் இட் யூஸ் ஆஃப் இட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் த்ரோயிங் இன் த டஸ்ட்பின் தட் வி கேன் மேக் இட் எஸ் ஃபெர்டிலைஸ் ஃபார் அவர் கார்டன் and we we can feel that uh, and the namukku and the nutrition kadaikum and the organic nutrition namma veetla valanjathu namma uram potta adha endha edhu namma adulteration oh fertilizer oh chemical oh illengum bodu namakke or clear confidence irukudhu adu it is a natural uh, input for our good health also adanal indha idu available resources ivara sonna mari namma veetla enna irukudho adha vachu namma use panni we develop them both we feel better good health and a good impression kamali thank you ah okay uncle romba thank you adha ninga vandu murunga kanilam kuda unga murunga kanilam vandu oru meter ku kuda irundichu nu solli ninga group la potrundinga idu varaikku na paathadhe illa oru meter neelam murunga kaaya adhu vandu adoda ragasiya enna uncle it is very simple yaarume veetla murunga marathukku thanni uthu maatanga அப்படி இப்ப போனாலும் அப்படியே தோட்டத்துல போய் தண்ணி ஊத்திட்டு வருவாங்க நான் காலம்புற எந்திரிச்சு ஒரு ரவுண்டு வருவேன் அப்ப வந்து அந்த செடிகள் எல்லாம் பார்த்து இந்த இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் பார்த்து இறைவனுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லுவேன் வாழ்க்கை வளமுடன் சொல்லி 
எல்லா செடிகளையும் நான் பார்த்து இது பண்ணும் போது இட் அந்த செடிகளுக்கு அதனுடைய ஃபீலிங் செடிகள் ஆல்சோ தே கேன் ஃபீல் இட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் லைஃப் அண்ட் இட் ஹேஸ் லைஃப் அதனால அந்த இதுகள்லாம் அந்த முருங்க மரத்துக்கெல்லாம் நல்லா கொத்தி விட்டு இது பண்ணி இந்த இயற்கை டானிக் போட்டு இந்த இயற்கை உரங்கள் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் லாஸ்ட் மந்த் போட்டுருந்தேன் லாஸ்ட் மந்த் வந்து செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இருந்தது அப்போ வந்து எனக்குள்ளாக ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஐ வாண்ட் மோர் தென் ஒன் மீட்டர் அதுன்னு சொல்லி இது பண்ணும்போது டெய்லி நான் அதுக்கு தண்ணி ஊற்றும் போது வாழ்க வள முடியும் ஐ நீடு ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் சொல்லியே இது பண்ணுவேன் அதனால இப்போ வந்து இட் இஸ் மோர் தென் ஒன் மீட்டர் அது பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அபவுட் அவர் நேச்சுரல் ஒன்றுமே கிடையாது காசு பணமும் நம்ம எங்கேயும் ஒன்றும் செலவழிக்க போகிறதும் இல்லை எங்கேயும் வெளியில் போக போகிறதும் இல்லை இறைவன் நமக்கு கொடுத்த தாளந்துகளை நம்ம நல்ல விதமாக உபயோகிக்கும் போது அதனுடைய பயன்களை நம்ம நல்ல விதமாக அனுபவிக்கலாம் அதுதான் இதனுடைய இயற்கை ரகசியம் தேங்க்யூ கமலி ஓகே சார் அதாவது உங்க இந்த முருங்கக்காய் நீளம் வந்ததுக்கு உங்களோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸும் பிளஸ் அந்த ரைஸ் வாஷ்டு வாட்டர் ஏ கே டானிக் அப்துல் காதர் டானிக்கும் தான் சொல்ல வரீங்க கரெக்ட் தான் அங்கிள் இரண்டுமே பழங்கள் காய்கறிகள் கீரை வகைகள் ஹெர்பல் ஹெர்பலுக்கும் நான் ஒரு தனியா இது ஒதுக்கி இருக்கேன் அப்புறம் வந்து பூஜைக்குள்ள பூக்கள் எல்லாம் அந்த ஒரு செக்மெண்ட் இது பண்ணிருங்க எல்லாமே இப்போ நட்டுட்டேன் எல்லா செடிகளும் எல்லாம் நட்டுட்டேன் இந்த மழைக்கு அப்புறம் இட் வில் கிவ் அ குட் க்ரோத் இந்த இது ஐ ஃபுல்லி என்ஜாய்டு ஃபுல்லி கன்வெர்ட் திஸ் லேண்ட் இன்டு கட்டைல் லேண்ட் ஐ ஆம் பிளானிங் டு கோ ஃபார் த டெரஸ் கார்டன் மாடி தோட்டம் அமைக்கலாம் அன் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு இது ஒரு போர்ஷன்ல சேன ஒரு மூணு நாலு தொட்டி வச்சு போட்டிருக்கேன் செடிகள்லாம் இப்போ நல்லா வந்துடுது அதனால ஸ்லோலி ஸ்லோலி ஐ ஆம் கோயிங் டு டெவலப் த மாடி தோட்டம் ஆல்சோ எங்கள் வீட்டில் இருந்து எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் காலில் உட்காந்து பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் பச்சையாகவும் அழகாகவும் பூக்கள் பூத்து குழுங்குற மாதிரி இருக்கணும் அதே போல் பெட்ரூம்ல இருந்து பார்த்தாலும் இருக்கணும் எல்லா விதமான நாலு பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் இயற்கையினுடைய அழகை நம்ம ரசிக்கணுங்க தான் என்னுடைய பெரிய ஆர்வம் அது போல இறைவன் கொடுத்த ஒரு கம்ஃபர்ட் அந்த ஒரு கன்வீனியன்ஸ் எங்க வீட்டுல இருக்குது வீட்டுக்குள்ள என்ட்ரன்ஸ்ல இது பண்ணும் போது பக்கத்துல பவளமல்லி இருக்குது பாரிஜாதம் துளசி மாடம் அது போல சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரோசஸுக்கு ஒரு பெட் வச்சிருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு வகையான ரோசஸ் வந்து அதை ஆல்ரெடி நட்டுட்டேன் அது வந்து டைனிங் ஹால்ல இருந்து பார்த்தோம்னா அந்த பூக்கள் எல்லாம் செடி எல்லாம் நல்லா பெருசாகி வரும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதே போல பெட்ரூம்ல இருந்து பெட்ரூம்ல இருந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதுள மரத்துல இருந்து வர்ற காற்று வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது போல பெட்ரூம் பக்கத்துல மாதுள மரம் வச்சிருக்கேன் அந்த இதுகள்லாம் வரும்போது ரொம்ப இயற்கையான நம்ம கேன் கேட்ட குட் ஆக்சிஜன் ஆல்சோ அதே போல வீட்டுல இன்டோர் இன்டோர் ஆல்சோ அந்தக்குள்ள செடிகள் எல்லாமே இப்பதான் எனக்கு வீட்டுல கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் இஸ் டு டெவலப் தட் நேச்சுரல் அக்ரிகல்ச்சர் and to enjoy the gift of god the nature thank you kamali thank you thank you uncle ivula nera ungaloda time engalukka share pannadukku inga inda oivu petra kaalathila kuda ellarum vandu nama da rest edukka porame appdin illama neenga vandu inda yerkai vivasayathile involve aagi ivula alaga arumaiya neenga pannitirukinga romba nandri adha engaloda share pannadukkaga romba nandri thank you sir thank you so much ipo aduthu paathinga na ah thank you thank you நிறைய பேர் வந்து இதுல கொஸ்டின் வந்து அனுப்பிட்டே இருக்கிறாங்க சார் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சுமதி மேடம் வந்து சில கொஸ்டின் கேட்கறதுக்காக மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க சுமதி மேடம் வணக்கம் வணக்கம் கமலி நீங்க வந்து கொஸ்டின் கேக்குறதா மெசேஜ் பண்ணிருந்தீங்க நீங்க உங்களோட கொஸ்டின் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் என் பேர் சுமதி வீட்டுல வந்து பால்கனிலையும் ஜன்னல்லையும் செடி வச்சிருக்கேன் அந்த இலைகள்லாம் பழுத்து மஞ்சள் ஆகி அப்படியே உதிர்ந்துடுது சில சமயம் அந்த நுனில வந்து கருப்பா அப்படியே காஞ்சு போயிடுது அது எதுனால சார் 
அது வேற ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் உங்க வீட்டுல வந்து சின்னமன் பவுடர் இருக்கும் நீங்க டாப் சைட்ல கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த வேறு பக்கத்துல என்ன பண்றோம் அந்த சின்னமன் பவுடரை தூவி விட்டு அப்புறம் நீங்க டிரெஸ் சாண்ட் துபாய்ல யூஏல எல்லா பக்கம் டிரெஸ் ஈஸியா கிடைக்கும் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து அதை மேல கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நீங்க இந்த ரைஸ் வாஷ் வாட்டர் ஒன்று அது வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்க நீங்க எப்படி ரைஸ் வாஷ் வாட்டர் வந்து நம்ம டெய்லி அப்போ நீங்க காலையில சாதம் பண்ண மாட்டீங்க மதியம் தான் பண்ணுவீங்க அப்போ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க வந்து வாட்டரிங் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஒரு பக்கெட்ல வந்து அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ இப்போ இன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து ரைஸ் வாஷ் வாட்டர் அப்புறம் வந்து தால் வாஷ் பண்றது மேக்சிமம் ரைஸ் வாஷ் மட்டும் கூட போதும் நீங்க வந்து அதை அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அழகா வந்து அதை எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் பிஃபோர் த சன்லைட் வருது இல்லையா அந்த டைம்ல ஃபீல் பண்ணிட்டு வந்து பாருங்க அது எந்த அளவு அருமையா வந்து மாறுதுன்னு தெரியும் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் நீங்க வந்து இந்த இப்போ வந்து உரம் இந்த கம்போஸ்டிங் பண்ணி ஆட் பண்றது ரெண்டா விஷயம் அது இல்லைனா கூட எல்லார் வீட்லயும் ஆனியன் கார்லிக்ங்கிறது வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆனியன் கார்லிக் பீல்ஸ் இருக்கு இல்லையா நான் சொல்ற ஆனியன் கார்லிக் பீல்ஸ் அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய கூட்டு பொறியியலுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரட் யூஸ் பண்ணுவீங்க பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த விட ஸ்கின் அப்புறம் வந்து பனானா பழம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா இந்த விஷயமே போதும் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படியே நீங்க வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா ரைஸ் வாஷ் வாட்டர் சோக் பண்ணலாம் சோக் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துட்டு அதை பில்டர் பண்ணி அதை கொடுத்தா ஏதோ ஒரு குதிரை யானை பலம் சொல்லி அந்த மாதிரி பலம் வந்து சாயலுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இன்னொரு வகையும் இருக்குது இன்னொரு வகையும் இருக்குது அதையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா மற்றவங்க சரியா வரணும் நீங்க வந்து இதை வந்து நான் இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சுமல் வர சுமல் எல்லாம் வராது அதை மூடி வச்சிடலாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் இல்ல அப்படி பண்ணாலும் நீங்க ஜன்னல்ல வெளிச்சு வரமா இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆனியன் கார்லிக் வந்து அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் ஒரு இது பண்ணி சன்லைட் வந்து ட்ரை பண்ணி ஒரு நல்ல முறுமுறும் வந்துடணும் அதை நீங்க மிக்சில பவுடர் பண்ணிட்டு பவுடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன கரண்டியை வச்சு மேல எடுத்துட்டு மே டாப் சாய் ரூம் பண்ணிட்டு அந்த பவுடரை போட்டுட்டு அவ்வளவுதான் மூணு நாளே போதும் சோ அந்த இயற்கை முறையில வந்து மண்ணு வளமாயி உங்களுக்கு வந்து பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது இலைகள் எல்லாம் இல்லாம நல்ல முறையில பாத்தீங்கன்னா இயற்கையே வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சி கிடைச்சிடும் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் இன்னொரு கொஸ்டின் சார் சொல்லுங்க வீட்டு அந்த பால்கனில வந்துட்டு முருங்க மரம் எலுமிச்சை இதெல்லாம் வளர்க்கலாமா அது நல்லா வருமா அதெல்லாம் என்னுடைய வீட்டுல இண்டோர் கார்டனிங் அதாவது உள்ளே கூடாது அதையும் கூட இண்டோர் கார்டன்ல வளர்த்திருக்கேன் ஓகே சன்லைட் வந்து அதாவது என்னன்னா மக்களுக்கு வந்து இந்த போட்டோ சிந்தசிஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை வந்து அதை முழுமையா வழங்கிட்டா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டவுட்டே வந்து ஐ மீன் வீட்டுக்குள்ள கூட விண்டோ வெளிச்சம் இருந்தா வளர்க்கலாம் அப்படின்னு தெரிய வந்துடும் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்டாங்க அதாவது குழந்தைங்க இல்ல அது நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாமே கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வெளியிடும் அதை வச்சு வீட்டுக்குள்ள வச்சு தூங்குனா என்னத்துக்காகவும் நமக்கு உடம்பு கெட்டு போவாது அப்படின்னு சொல்ற ஒரே ஆன்சர் நான் வச்சுக்கோங்க நீங்க வந்து ஒரு மூணு பேர் வீட்டுல ஒன்னா ஒரே ரூம்ல படுத்து ஒரு வீட்டுல வந்து அப்பா அம்மா குழந்தைங்க படுத்து தூக்குனீங்க இல்லையா ஒரு பெட்ரூம்ல நம்ம வெளியிடுற சுவாச காத்து நம்ம 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 வந்து ஆக்சிஜன் பண்ணி கார்பன் வெளியிடுறோம் நம்ம நோட்டை விடுற காட்ட மறுபடியும் சுவாசிக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது பிளான் ஆயிரம் பிளான் உள்ள வச்சா கூட நீங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஒரு காத்திருக்க அதோட தாக்கம் அவ்வளவு கம்மியா தான் இருக்கும் சோ அதனால தாராளமா வந்து பிளான்ஸ் வந்து ஒண்ணுமே வந்து ஈவன் அந்த நார்மல் போட்டோஸ் வந்தாலும் ஒண்ணு செய்யாது ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்க வளம் மேடம் थैंक यू மேடம் थैंक यू அடுத்து இன்னொருத்தங்களு மெசேஜ் அனுப்பி இருக்காங்க நந்தினி சிவபாலன் மேடம் நீங்க क्वेश्चन கேக்குறத அனுப்பி இருந்தீங்க உங்களோட क्वेश्चन நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் நீங்க சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நம்ம வீட்லயும் செடி வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு நீங்க சொன்னதை கேட்டு கட்டாயம் வளர்க்குறீங்க இறைவன் கிருபையால சார் இதுல இந்த மைக்ரோ கிரீன் பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க இந்த தண்டி கீரை பாலு இந்த கீரை எல்லாம் வைக்க முடியுமா சார் மண் இல்லாம அதாவது வச்சுல வந்து நிறைய வந்து அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்னா வாட்டரை க்ரோ பண்றது அப்புறம் மண்ணுல க்ரோ பண்றது விஷயம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்லே வந்து நீங்க அந்த நியர் பை விண்டோஸ் இல்ல வந்து நீங்க மண் கொஞ்சம் கொக்க போயிட்டு இருக்கு இல்லையா நீங்க ஃபுல்லா வாட்டர்ல போக முடியாது இந்த கீரைகள் வந்து எல்லா கீரைகளும் ஃபுல்லா வாட்டர்ல
இப்போ உதாரணம் இங்க ஒண்ணு வேணாம் நம்ம வந்து பருப்பு கீரை நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது உண்மையில பார்த்தா நம்ம ஈஸியா வளரக்கூடிய அது அப்படி காத்துல கூட வரும் அதே மாதிரி சிவப்பு தட்டு துபாய் நீங்க வந்து எங்க எங்க இருக்கீங்க நீங்க முதல்ல இங்க அபுதாபில இருக்கோம் சார் அபுதாபில ஓகே இங்க யுஏல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாரம் வாரம் எடுத்துட்டு இருக்கலாம் ஒரு நாலு தட்டி வச்சீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு மூணு நாலு பேருக்கு தாராளமா போதும் அந்த கீரையை மாத்தி மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கலாம் அப்புறம் அந்த துளசி செடி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வளர்த்தும் ரொம்ப பட்டு போச்சு சார் வாங்க வாங்க துளசி என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் அப்படியே வந்து அதுக்கு வந்து வலிக்காம வந்து அந்த இலைக்கு கூட வலிக்காம பறிப்பாங்க அதுதான் மிஸ்டேக்கே இப்ப நடக்குது வந்து அத வந்து துளசி உணவு பிளான் என்னன்னா இட் இண்ட் ஹெவி ப்ரூனிங் நீங்க சிசர் எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு ஹார்வஸ்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பரா நல்லா கட் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவுக்குள்ள கட் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள நல்ல புஷியா நல்ல களை எடுத்து வளர ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரிதான் கருவேப்பிள்ளையும் ஓகே இதுக்கு என்ன ஒரு நீங்க சொல்லுங்க ஊக்கம் மருந்து சொல்லுவீங்களா அந்த ஊக்கம் மருந்து வேற ஒண்ணும் கிடையாது உங்க வீட்டுல நீங்க மோர் தயிர் யூஸ் பண்ணீங்க அப்புறம் வந்து தோசை மாவு தோசை கண்டிப்பா தோசை இட்லி தாராம இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா சோ அந்த உங்களுடைய மோர் மோர் புளிச்ச மோர்னா எடுத்து வெளியே ரெண்டு நாள் வச்சிருங்க ஓகே நல்லா நல்லா புளிக்கட்டும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நல்லா வெளியே வச்சிருங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த புளிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கப் வச்சுக்கங்களேன் கூட ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிட்டு இந்த ரைஸ் பாஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிருங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஏழை மாதிரி கொடுத்து பாருங்க அப்புறம் வந்து எப்படி வளருது மட்டும் நீங்க நீங்க சொல்லவே வேணாம் அத அதாவது உங்களுக்கே வந்து போதும் போதும் அப்படின்னு சொல்ல கூட வளரும் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்க தேங்க்யூ நந்தினி தேங்க்யூ உங்களோட கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு அடுத்து வந்து தேங்க்யூ காயத்ரி செந்தில் அவங்க சில கொஸ்டின் கேக்குறதா பண்ணிருக்கிறாங்க காயத்ரி செந்தில் நீங்க உங்களோட டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வாழ்க்கை சொல்லுங்கம்மா சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ஹலோ ஆடியோ இல்ல ஆடியோ இல்ல என்னன்னு <laughs> எனக்கு வந்து சரி டெய்லி அந்த பூ பார்த்தா ஒரு நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு நிறைய செடிகள் வாங்கி வச்சு பார்த்தேன் பட் எதுவுமே எனக்கு நல்ல ஒரு ரோஸ் செடி வந்துச்சு அது என்ன ரீசன் தெரியல அது காஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய செடி வாங்கி வைக்கிறேன் ஆனா அது பூ வர மாட்டேங்குது எப்பவும் பூ பூக்குற மாதிரி ஏதாவது ஒரு செடி இருந்தா சொல்லுங்க சார் நிறைய இருக்குது இப்ப அந்திரியம் பிளான்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டியா ஒரு எடுத்துட்டு <laughs> அந்த பவுடர் வந்து டாப் சைல ரூம் பண்ணி போடணும் அவ்வளவு தான் கிடையாது ஆ ஓகே ஓகே ஓகேங்க சார் நிறைய நான் சொல்ல போனா நான் வந்து ஜாஸ்மின் இருக்குல ஜாஸ்மின் வந்து நான் இன்டோர் கார்டன்ல வளர்த்திருக்கேன் என்னோட ஒன் அதர் லாங் டைம் ஃபேவரட் பிளான்ட் வந்து வாட் இஸ் வாட் காட் டு சே ஃப்ரெஞ்ச் லாவெண்டர் அது வந்து எனக்கு சரியா கிடைக்கல இங்க அது அது மாதிரி இருந்துச்சுனா ஒரு சில லூலு எல்லாம் போனோம்னா அப்ப சீட்ஸ் எல்லாம் விக்கறாங்க சார் அந்த फ्लावर எப்பவும் பூ பூக்குற மாதிரி அது வந்து நமக்கு இந்த மண்ணுக்கு வருங்களா நான்ட்டிக்கலிஃபைடு 
இப்ப நீங்க அனுப்பிங்க ஒரு இதை வந்து நீங்க கொண்டு வந்து போடுவீங்க வந்து பண்ணும் <laughs> <laughs> இருக்குது <laughs> ஒன் <laughs> 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 நம்ம குருப்ப நீங்க சொல்லிருக்கீங்க பட் எனக்கு அந்த நிறைய வெஜிடபிள்ஸோட வேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு நம்ம கம்போஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நான் அந்த லிக்விட் ஃபார்ம் மாதிரி எடுத்து வந்து நான் செடிங்களுக்கு ஊத்தினேன் அது ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பூச்சி வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு வந்து விளக்கெண்ணெயும் அந்த ஹேண்ட் வாஷ் லிக்விடும் மிக்ஸ் அப் பண்ணி அடிச்சா ஒரு ஒன் வீக்கு வராம இருக்கு திருப்பி வருது நடக்கும் <laughs> 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 அது வந்துச்சுன்னா குறிப்பாக <laughs> அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்ன வரும் இங்க வந்து பங்குதாரர் இருப்பாரு யாரு அவர் தான் எறும்பாரு எறும்பாரு என்ன பண்ணுவாரு அவர் வந்து ஓகே ஒரு டீல் வச்சுக்கிறாங்க நீ வந்து ஹனி டியூ கொடுத்துரு நான் வந்து ஒரு பையன் உன் பக்கத்து வர நான் பாத்துக்கிறேன் யாரும் பக்கத்து வர மாட்டாங்க ஓகேவா இதான் நமக்குள்ள டீல் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் எறும்பு வந்து என்ன பண்ணுவோம் சுத்தி ரவுண்ட் அப் பண்ணிரும் இவன் வந்து என்ன இது என்ன பண்ணும் அவ்வளவு பிளான்டே நாஸ்தி பண்ணி உங்க ஜூஸ் எடுத்துரும் நீங்க என்ன இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முதல்ல வந்து இத டக்குற மக்கள் இது வந்துச்சுனால என்ன பண்ணுவாங்க முதல் விஷயமா உடனே இந்த சோப் லிக்விட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதான் எடுப்பாங்க வெளக்கண்ணி <laughs> 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 <laughs>
சோ எந்த புது பிளான் வந்தாலும் தயவு செய்து உடனே தூக்கி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடாங்க முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணுங்க என்ன நடக்குதுன்னு நானே பண்ணிருக்கேன் நான் சொந்த அனுமா சொல்றேன் நம்ம வந்து யூஏஇல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாம் லேட் ஈவினிங் ஷாப்பிங் போறோம் போயிட்டு என்ன பண்றோம் ஏதாவது ஒரு பிளான் ஷாப்ல போயிட்டு ஏழு மணிக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு அவர் ஒன்பது மணிக்கு வீட்டுக்கு டயடா வரும்போது அப்படி பக்கத்து வச்சிடறோம் ஒரு கூத்து பண்ணதுனால என்னோட கீரை இவ்வளவு ஒரு சின்ன பாட்டு எல்லாம் வந்துச்சு கீரை வந்து மூணு கீரையும் அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஃபுல் நான் அந்த வீடியோ அனுப்பியிருக்கேன் குரூப்ல அனுப்பியிருக்கேன் பார்த்தா தெரியும் ஆனாலும் அவ்வளவு அட்டாக் பண்ணியும் அந்த கீரை ஒண்ணுமே ஆகல அப்படி பச்சை பசையில் இருந்துச்சு காரணம் அந்த ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயல் இருந்ததுனால அந்த பூச்சியும் ஒண்ணுச்சே முடியல சோ அதனால வந்து முழுக்க ஏகே மேல போகும்போது தயவு பொறுமை வேணும் நீங்க வந்து உதாரணமா வந்து நான் இன்னைக்கு நீங்க ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்டேன் மறுநாள் போகலாம் ரெண்டு கழிச்சு வேற ஸ்ப்ரே அடிங்க என்னது கார்லிக் ஸ்ப்ரே போடுங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் போகும் போது பிரசிசன் இருந்துச்சுன்னா தான் அதை முழுமையா வரட்ட முடியும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது ஓகேங்க சார் கண்டிப்பாக சார் நான் வந்து புதுசா ஒரு செடி செம்பருத்தி செடி ஒண்ணு வாங்கி ட்ரை பண்ணிட்டு மல்லி செடியை ஒண்ணு வாங்கி ட்ரை பண்றேங்க சார் கண்டிப்பா எப்படி வருதுன்னு பாத்துட்டு நான் குரூப்ல மெசேஜ் பண்றேன் சார் ரொம்ப ஒரு கான்பிடன்ட் ஒரு செடி வைக்கலாம் பூச்செடி வீட்டுக்குள்ள வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்பிடன்ட் வந்துருச்சுங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் நீங்க மட்டும் இல்லாம உங்களை உங்களுடைய உற்றா வேணும் எல்லாருமே எல்லாருமே வந்து இது பண்ணுவீங்க நம்ம உடைய இது என்ன வேணா இதுல வந்து முக்கியமான சொல்லி ஆகணும் இறைவன் என்னைக்குமே பார்த்தா உங்க செயல்கள் அக்கார்டிங் டு இன்டென்ஷன் யூ கெட் ரிவார்ட் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு எப்படின்னா உங்க செயல்கள் எல்லாமே என்ன அதாவது வளமா இருந்துச்சுன்னா அதாவது எண்ணங்கள் சாரி சாரி செயல்கள் இல்ல உங்களுக்கு எண்ணங்கள் வலிமையா இருந்ததுன்னா செயல்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆண்டவனோட வெற்றி கொடுப்பான் அது வெற்றி நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கும் நன்மையே பயக்கணும் வாழ்வோம் நம்ம மட்டும் வாழ்ந்தா இல்ல மற்றவங்க வாழ வைக்க நினைக்கும் போது அந்த நம்மளோட சரௌண்டிங் சரி எல்லாம் எப்பவுமே ஒரு நல்ல நல்ல சூழ்நிலை உருவாகும் உருவாகும் போது எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க அப்போ அது ஒரு அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியே வந்து அந்த உடைய ஒவ்வொருத்தருடைய பிளஸிங்ஸும் பிரைஸும் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் மேக் யூ மோர் அண்ட் மோர் அதுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணு இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப சார் விரிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்து நல்ல ஒரு புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டீங்க சோ இனிமே கண்டிப்பா நல்லா பண்றோம் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ गायत्री சார் நிறைய பேர் வந்து குச்சி நிறைய நிறைய ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நிறையா <laughs> 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 நிறைய பேர் வந்துட்டு கேக்குறாங்க நாட்டு விதைகள் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார் சூப்பர் சூப்பர் கொஸ்டின் அதை வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் என்ன பத்திரம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஊர்ல இது பண்றாங்க இந்த கூரியர் மூலம் சர்வீஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா நான் ஊர் என்னோட ஊர் திருநெல்வேலி இல்லையா சோ அந்த ஊரு போக பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பக்கத்துல இருக்க என்ன தென்காசி பயமொழி இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ற எதுக்கு மேக்சிமம் போவாங்க இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர் திருநெல்வேலி இதுல கூட இருக்குது அங்க போய் அந்த இயற்கை முறையில பண்ற விவசாயிகள் பண்றாங்க இல்லையா அங்க பார்த்து அவங்க கண்டு நான் என்னோட எனக்கு மேக்சிமம் விதைகளை இது பண்ணிட்டு வருவேன் ஆஹ் அப்பப்ப கொண்டு வரும்போது அப்படின்ட்டு அதை நிறைய பேர் இப்ப வந்து கூரிய சர்வீஸ கூட பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி வேணா நிறைய பேர் இப்ப வந்து இப்ப ஆர்வமா இருக்கேன்னா நம்ம வந்து ஈவன் ரீசென்ட்லி பாத்தீங்கன்னா கௌரிஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேர் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம குரூப்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்வு அதை வேல்யூ கூட பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து அவருடைய ஒரு ஒரு சாரிட்டி மாதிரி ஒரு கோசாலா மாதிரி இது வந்து இது வந்து சீட் சாலா அப்படின்னு பண்றாங்க அப்படின்னு சேர் பண்ணிருந்தாங்க அந்த மாதிரி இதை தேடி நம்ம போய் பண்ணலாம் ஃபுல்லா வந்து இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா சொல்லி ஓகே நல்லா நவப்படுத்திங்க இப்போ நாட்டு விதம் சொல்றோம் தக்காளி ஊர்ல இருந்து வரும்போது நீங்க ஒரு கிலோ தக்காளி நாட்டு தக்காளி நல்ல தக்காளி வாங்கிட்டு வந்துருங்க அந்த தக்காளியே போதும் உங்க விதை செய்ய விடுறதுக்கு நீங்க எத்தனையோ கிலோ கணக்கில் எடுக்கலாம் டன் கணக்கில் எடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு தக்காளி கொடுத்தா போதும் அவ்வளவு தக்காளி இது பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செடிகள் அது பழங்களை கொண்டு வாங்க காய்கறிகளை கொண்டு வாங்க அந்த நாட்டு காய்கறியில இருந்தே நம்ம விதையை நம்ம எடுத்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிடலாம் ஓகே சார் அதாவது நேயர்கள் நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க இப்போ வந்து நமக்கு நேரம் இல்ல நீங்க வந்து குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ணி நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களோட டவுட்ஸ கேக்கும் போது சார் வந்து நல்லா கிளியர் பண்ணிருவாங்க ஆஹ் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஆனா வந்து டைம் இல்லை ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அவங்க கொடுத்த டைம் வந
ஆஹ் அப்ப சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் அமிரக தமிழகத்தின் வாயிலாக நாம் அனைவரும் மீண்டும் இணையதளத்தில் இணைந்ததற்காக நம் நிர்வாக நிர்வாகிகளுக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம் வீட்டு தோட்டம் என்றாலே மகிழ்ச்சி தான் அதுவும் நம் வீட்டில் அஹ் வாசனை மலர்கள் காய்கறிகள் கீரைகள் போன்றவற்றை பயிரிட்டு அவற்றை முழுமையாக பார்க்கும் போது பயன் பார்க்கும் போதும் பயன்படுத்தும் போதும் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதை இவற்றை எல்லாம் சரியாக சரியான முறைப்படி நமக்கு இன்று எடுத்து கூறியது நமக்கு கிடைத்த பரி பரிசாக எண்ணி இந்நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த நம் அமிரக தமிழகத்திற்கு மிக்க நன்றி நம் இடையே உரையாற்றிய அப்துல் காதர் அவர்கள் வீடுகளில் அப்பார்ட்மெண்ட்களில் செடிகளை என்னென்ன முறையில் வளர்க்கலாம் பால்கனியில் என்ன செடிகள் வைக்கலாம் இயற்கை முறையில் வீட்டில் உரம் வளர்ப்பது எப்படி கழிவுகள் கொண்டு உரமாக்குவது பூச்சிகளிடமிருந்து செடிகளை காப்பது போன்ற அற்புதமான விளக்கங்களை கூறினார் சார் நாங்க உங்க பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் உங்க இயற்கை விவசாயம் பிக்சர்ஸ் பார்த்தோன்னு இப்பயே போய் நம்மளும் ஆரம்பிச்சிட மாட்டோமான்னு ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கும் எங்களுக்கு இந்த ஆர்வத்தை நீங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஓய்வு பெற்று ஓய்வாக இருக்க வேண்டிய வயதிலும் இன்றும் மனதிலும் உடலிலும் இளமை என்னும் ஆர்வத்தோடும் உழைப்போடும் வெற்றியாளராக இயற்கை விவ விவசாயத்தை உலாவரும் திரு ஜெகநாதன் அவர்கள் இந்தியாவில் இருந்து நம்மோடு இணைந்த இணைந்தளத்தில் இணையதளத்தில் உதவி இணையதளத்தின் உதவியோடு வந்திருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் விவசாயத்தில் தான் கண்ட வெற்றிகளை நம்மோடு உற்சாகமாக பகிர்ந்து கொண்டு விவசாயத்தின் அருமைகளை தெளிவுபடுத்தியது மிகவும் அருமை அஹ் ஜெகநாதன் சார் தேங்க்யூ சோ மச் செடிகள் கூட பேசுவது வந்து நிஜமாவே நம்ம பேசணும்னா செடிகள் அதுக்கேத்த ஃப்ரூட் நமக்கு கொடுக்கும் நான் அதை வந்து நானும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க உங்க முருங்கா செடி கூட நீங்க பேசி அது ஒன் மீட்டருக்கு நீங்க வந்தது அது கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் உங்க இமேஜினேஷன்ல உங்க வீடை சுத்தி நீங்க இவ்வளோ அழகா அஹ் அதை யோசிச்சு டைனிங் ஹால்ல இருந்து பார்த்தா ஃபிளவர்ஸ் தெரியறது பெட்ரூம்ல இருந்து பார்த்தா ஃபிளவர்ஸ் அது அந்த இமேஜினேஷனை பார்க்கும் போது அப்படியே அங்க வந்து உங்க உங்க வீடை பார்க்கணும் போல ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அது ரொம்ப நல்லா வரணும் சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் எங்க கூட ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி பெண்கள் நினைத்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் பெண்களால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை என்பதற்கு இணங்க திருமதி ஹரிணி அவர்கள் இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம் அதை பத்தி அதை எப்படி செய்யலாம் என்பது பற்றியும் தெளிவாக புரியும்படி கூறினார்கள் நமக்கு ஓர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய இவருக்கு நன்றிகளை நாம் அனைவரும் சார்பில் கூறிக்கொள்கிறேன் அஹ் ஹரிணி மேடம் கொத்தமல்லி புதினா வளர்க்கறதுல நாங்களும் நிறைய பேர் இருக்கோம் உங்களை மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி வச்சு ஏமாந்து போய் இப்போ அதை கேட்டு நாங்க வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பா நாங்க மெசேஜ் அனுப்புவோம் மிக்க நன்றி எங்க கூட வந்து இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ மேம் அமிரக தமிழகத்தை வழிநடத்தி செல்லும் டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் வழங்கிய வாழ்த்துறை மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது நம்மை உற்சாகமாக அழைத்து செல்லும் அவர்களுக்கு நம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு அரு அருமையான அறிமுக உரை வழங்கிய திரு சதீஷ் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றி நம் அனைவருக்கும் பொதுவாக நம் நாம் நினைத்த கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டு பதில் வாங்கிய திருமதி கமலியின் நேர்காணல் நிகழ்வு அருமையாக இருந்தது நம் அனைவரின் சார்பில் நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றுக் கொண்ட அனைத்து அமீரக தமிழக உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான நன்றிகளை அமீரக அமீரக தமிழகம் சார்பாக கூறிக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்